Дубиной по чучелу и собирают выпавшие из него золото и еду. Один из местных замечает ваш интерес и предлагает вам тоже попробовать. Присоединиться, пропустить вперед себя кого-нибудь из местных. Давайте пропустим. Давайте пропустим кого-нибудь из местных, посмотрим, что он сделает. Давайте пропустим кого-то из местных. Вы пропускаете девочку из очереди вперед, впереди себя. Этот жест благородства дает вам возможность увидеть, как это все устроено. Толпа весело подбадривает ребенка, который бьет по лодыжке ящера дубиной и подбирает выпавшую пару монет и сладкий хлебец. Подходит ваша очередь, вам завязывают глаза и вы берете в руки дубину. О, большой успех, 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 провал. Так, а вот здесь голоса почему-то нету. А, у вас, вот, у вас... Все, подождите. Да, у вас, у вас как раз-таки появились сейчас карты. Вот. Давайте, ребята, голосуем, голосуем. Голосуем, какая, где же успех? У нас есть а, большой успех, успех, успех и провал, как я понял. Да? Я точно не помню. Вы хорошо следили? Вы хорошо слетели? Надеюсь, хорошо, ребят. Надо, надо голосовать при помощи хэштега. Так, ну большинство голосуют за троечку. Хорошо, давайте пробовать троечку. Большой успех! О боже, посмотрите! Вы обрушиваете дубину с громовым треском, который заставляет толпу замолчать. Чучело лопается, и вы слышите... Одобрительный рев толпы. Монеты и сладости свободно вываливаются из образовавшейся дыры. Вы осматриваете добычу и пытаетесь сгрести ее до того, как это сделает кто-то другой. Пища, золото. Ну, здесь как бы просто подарочки надо собрать. Давайте, давайте я, давайте здесь не будем... Давайте здесь не будем особо голосовать, просто вот... Тыкнем что-то. Три пищи, нам без разницы, нам без разницы, ну, то есть, как бы, все равно все сладенько. Вы шарите у людей под ногами, пытаясь собрать свою добычу. Хотите попробовать еще? Ребят, хотим попробовать еще? Хотим еще раз садануть по кукле? Да нет. Ребята, кажется, хотят бить, хотят бить куклу. Нихао, братан. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас... Сегодня у нас... Э Hand of Fate, вторая часть с интерактивом. Ну, ребята и практически единогласны. Хотят еще раз одунуть. Вы осматриваете добычу и пытаетесь сгрести ее до того, как это сделает кто-то другой. О, смотрите, здесь золото-золото или провал появился. О, ребята, опасно становится. Карта смерти, карта смерти. На нас могут наступить, наверное, в этой суматохе. Голосуем. Голосовать надо через хэштег. Хэштег 1, хэштег 2, хэштег 3, хэштег 4. Это, собственно, первая, вторая, третья, четвертая карта с карты, соответственно. Большинство голосует за вторую карту. Большинство голосует за вторую карту. Пойдем, пойдем, посмотрим. <связь> Провал! Прежде чем вам удается что-либо подобрать, чей-то чей ребенок сгребает всю добычу в корзину и убегает. Ваша очередь прошла, и вы уходите. О, нас киданул малой. Вот ведь он поганец. Так, дама в беде. Впереди вы видите опрокинутую повозку и женщину, зовущую на помощь. «Помогите!» — кричит она. «И не ограбили разбойники! Пожалуйста, помогите!» Так, помочь женщине, цель 12 костей, не помогать. Ну, кто мы такие ребята, чтобы бросать женщину в беде? Конечно, нет, помогаем женщине. Цель 12 костей. Так, ну, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо взять единичку. ой ой, -ой, 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 -ой ребята, надо хорошо сейчас кинуть. Надо трайбас. А, нет, я не смог ей помочь. And thus you have lost this round. <связывая> так и что мы сделали? Вот спасибо. А теперь не будете ли так любезно отдать мне все, все золото? Говорит женщина, вытаскивая из корсета пару потайных кинжалов. Ребята, вылезай! <связывая> Вот сука! Не успеваете вы ответить, как из засада выскакивает шарка разбойников. Вот сучара! Вот посудная демоняра! У сук! 
Бага... Поганский мир. Поганский мир жу жутких. <смех> меч солдата. У каждого героя должен быть геройский меч. Этот, правда, самый что на есть обычный. Мне показывают, что у меня есть меч солдата. Идите сюда, говнюки. тебе он такой, О -о -о -о. у него такая рука игни юзай я как бы юзаю ард победив разбойников вы обыскиваете трупы так теперь надо 9 кинуть они как бы специально сделали мне дайс полегче о 9 О, за три кости 9 какой я классный мат ожидания с костей какое 6 плюс 1 деленное на 2, то есть 3,5. с половиной. Я кинул 9. Отлично, я кинул чуть меньше середины. Окей. Среди прочих пожитков вы находите немного еды. А, о. Как нам теперь сюда? Кстати, эта штука идет так. О, смотрите, вот. Плохие вести. О, это вот вы со мной сделали. Вот это то, что вы, вы, вы голосуете. Вы можете проголосовать за то, что будет со мной происходить. Ох, вы же негодяи, вы меня на три еды кинули. Вы можете, вы можете глобально еще типа дело по подкузмливать мне или наоборот помогать, если, если у меня все очень плохо. Когда добираетесь до трясиного моста, солнце уже засадилось. Вы находите мало, мало клипса за изучением... Давайте его назовем как-то мало. Давайте его мало назовем. Вы находите мало клипса за изучением представленного на рынке ассортимента сыров. А, это ты, дрожайшее сокровище моего сердца. Мало, мало замолкает на секунду гроза воров. Золото при тебе. Вигнус хочет встретиться на кладбище. Отправиться на кладбище. Отправиться на кладбище, продолжить исследовать. Ну, продолжить исследовать это вернуться к левелу, поэтому отправляемся на кладбище. Вы пытаетесь понять, почему было выбрано это место. Из-за того, что оно укромное, или потому что здесь легко избавиться от трупа. Вигну с ухмылкой приветствует мал Малу. Ты все-таки пришел, да еще и с какой-то шестеркой. Мы в тебе сомневались, знаешь ли. Вигнус разминает костяшки рук и смеется. Ну же, мало, убеди меня, почему я не должен просто отрубить тебе голову сегодня? Вы достаете золото, пока мало роется по карманам в поисках хотя бы нескольких монет. Тяжелый мешочек, набитый монетами, падает к ногам Вигнуса с громким звоном, который эхом отзывается в, в тиши кладбища. Вы теряете золото, 20. Наша сделка закончена, произносит... А, нет, это... Наша сделка закончена, произносит Мало. С тревогой в голосе. Мне больше не нужны проблемы. Ха-ха-ха, прости, Мал. Ухмыляется Вигнус. Но тебе следовало знать, что гильдия никогда не позволит тебе расплатиться деньгами, украденными у ее же членов. Вот он, сука. Вот он, сука, двадцатник 20, 20 стянули с меня. Двадцатник стянули, еще при этом подрали жопу. Ну что за люди, а? Давно начали в два. Так, анархист. Дует огнем. Вигнус безумный, жадный и вероломный. Опасное сочетание. Анархисты кидают пылающие бомбы, наносящие огненный урон. Доспехи тут бесполезны. Так, хорошо, понятно. Значит, убиваем адов. На тебе. Так, стоп, стоп, стоп. Давайте ульту. Вот это прожали. Хорошо. Так, иди сюда. На тебе поганец. А? На тебе. О, 
О, поднял! На тебе! Привет, Мазафака! Здравствуй, Грин! Ты хоть раз играл, да, там все время тебя на деньги бывают, да еще и отметелят. Ну да, это вот оно и есть. Мало задумчиво чешет подбородок. Похоже, тебе может пригодиться кто-то, кто тебе поможет по дипломатической части. Обсудим наше партнерство за кружечкой Элли. Ваши протесты остаются без внимания, и вы покидаете кладбище вдвоем. Так. Так, мы справились с первым челленджем. За завершение испытания шут. Бастион очищения, кардинальский клинок. Шикарно. Это дополнительные карты, из которых я могу теперь делать приключения. Если кто помнит Hand of Fate э, первый, то там была такая же система. Так, и еще мне дали новый токенчик. А, это из-за того, что я открыл что? А, это пожилая дева. Это как раз таки песню у этого. За то, что нашли лесной народ. Вот пожилую деву нашли. Welcome to my challenges. Together we will traverse 22 paths of wisdom and despair in the hope of awakening. Собственно, вот первый челлендж шут испытания сделан. Теперь у нас испытание мага. Чтобы испытание мага, мне нужен один из одного спутник. У меня только один есть, поэтому это будет мало, только мало. Другого я максимум карт серы не ограничено. Кроме мало я никого брать с собой не могу. Встреча. Встречи берем все с вот этой штукой, с э, дверкой. И новые. Ну и новые, и с дверкой. Дверки по приоритету. Как бы это просто фишка в том, что я могу... Я еще пока не знаю, что эти карты дают. Видите, вот с этими я знаю, что буду делать. То есть, если я возьму борьбу на руках, то я буду кидать кости и получу золото. Чем дальше в лес, тем будет тяжелее. Ну, мы будем стараться новые более-менее играть. А, будем использовать старые какие-то, только если мы... А, Захотим именно себе какую-то карту встречи, которая будет удобная. Вот так вот. Ну, удобная для нас. Например, нам нужно будет денег к определенному моменту. А первая часть с тобой пройдена полностью. Не хочу спойлерить спойлер. Спойлер хочу. Но для понимания некоторых сюжетных поворотов о шуток дилера нужно знать сюжет первой части. Увы и ах, я до конца ее не проходил. Вот. Но я знаю, что в конце первой части мы деремся с ним. Именно поэтому он такой потрепанный. Так, встречи 5 из 5, снаряга. Со снарягом у нас тут все просто, у нас всего 5 снаряг, поэтому мы просто забираем все, что есть. Тут еще есть при рекомендованные. Это если наша, наша, наш челлендж не, не прокнет, мы воспользуемся рекомендованным. Рекомендованным. А так мы собрали себе колоду на испытание мага. Погнали. Да он замешивает всякие штуки. Мне очень нравится, как он тусует. Так, добрый день, наш мегамозг. Здравствуй, Бумберман. Ты можешь карту спутника посмотреть, какие уменьшения у него там. Умения у него там. Он шил дает. Я уже видел. Ваш разговор с торговцем Михами был прерван, прерван прибытием малы. Он выглядит воз, 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 возбудораженным. Говорят, будто на окраинах империи неладно. Город Вественд страдает от увядания. Отправиться в Вественд, узнать больше о Вественде. Давайте узнаем, чего ж тут. Что вы хотите узнать? Спросите о бомперской защите, спросите, чем вас отличается от других городов. Спросите, где находится Вественд. Пока что достаточно. Ну, где Вественд? Вественд находится на краю империи. Император в основном уделяет внимание столичным торговцам и знати, а на живущих на окраинах ему по большей части наплевать. Спросите о бомперской защите. Да. Город должен был защищать небольшой гарнизон, но все солдаты в нем мертвы, разбежались или пьяны. Спросите, чем Вественд отличается от других городов. Я проделал большой путь, чтобы сбежать от имперского гнета. Вественд даровал мне свободу, и я хочу вернуть ему свой долг. А, что? Ну, пока все, просто отправляемся в Вественд, ребят. Вы возвращаетесь на рынок и спрашиваете торговцев, не нужно ли кому-то из них сопровождение в Вественд. Есть три варианта. Итак, дорогие друзья, выбор за вами. Вариант номер один. Мы отправляемся с каменщиком. 
Вариант номер два мы отправляемся с повозкой с едой. Вариант номер три мы отправимся с оружейником. Мои личные предпочтения такие, что я вот в этой игре очень... Здесь можно без, здесь можно без хп, ты его все равно, скорее всего, где-то нарегенишь. Здесь моз... можно без эквипа. У тебя все равно стартовый эквип, ну да, тебе дольше ковырять твоих оппонентов, но все равно. Но вот здесь точно нельзя без еды. Я бы выбрал повозку с едой. Но ребята выбирают оружейника. Ребятам виднее. Вы отправляетесь в путь в тесной, набитой инструментами повозки оружейника, держащего путь на запад. Так, он мне дает топор воина. Само собой, у меня неухоженный меч, поэтому топор воина мы сразу экипируем. Шикарно. Вы прибываете в город Вествен. Чтобы защитить город, вам нужно найти как можно больше имперских солдат, прежде чем его охватит, его охватит увядание. Дворени, дворенин в беде. При обходе окраин Вественда... Так, при обходе окраин Вественда вы слышите звон стали и стон оскверненных. Вы идете на звук и видите дворянина, сидящего на крыше своего паланкина. Слава богам, что вы здесь. Мы, направля... мы направлялись ко мне в загородное поместье, и вдруг на нас напали. Моя охрана оставила меня здесь, чтобы сразиться с ними, но бой переместился куда-то в чащу. Дворянин со страхом поглядывает в сторону деревьев. Если вы останетесь здесь и защитите меня, я заплачу вам. Значит, мы можем отправиться за солдатом, и тогда у нас больше, будет больше солдат завербовано. А, скорее всего, это поможет в финальном замесе. Технически, мне без разницы, сколько солдат завербовано будет. Или я охраняю его, и тогда солдат я не завербую, но тогда я получу денежку. Выбор за вами, дорогие друзья. Так, первое отправляемся за, за солдатами, второе, второе защищаем его за денежку. Как пождешь Hand of Fate 3? Да, вторая только вышла. Ты настолько веришь в судьбу, что доверил ее своим доблестным зрителям. Ребята хотят отправиться с солдатами. Ну что ж, ребята. На самом деле, я бы принял предложение. Справедливости ради, мне эти солдаты вот явно, явно не понадобятся. Вот серьезно уверен в этом. Но, как скажете... Два сталь, три увядания. Вы стремительно бросаетесь в лес и видите отряд имперских солдат, сражающихся со скверненными. Посмотрим, сможет ли маг вам помочь. Хэштег 2, будь мразью. В смысле, чувак нанял нас на защиту. Так, это маг Малаклипс, вот он у нас манерный такой. Бар с книжечкой. Малоклипс. Мак, шутник, бродяга. При задействовании Малоклипс накладывает на защитный взгляд, способен заблокировать один удар. Шилд на один. Квен, короче. Чтобы его получить, надо на левый контрол нажать. Вот, видите, вот, шикарно. Так, это увядание, собственно. Какой же топор классный. На, вот это... Вот это из них говнище выбивается. На тебе! Слушай, я двура классная. Двура классная. Мы же тебе бак, бяку делаем, ты чё? Не, ну в смысле, так, когда как, когда как. Так. Оружейная прибыль. О, кардинальский клинок. О, еще лучше. Значит, здесь пробиватель для мощного удара носит дополнительный урон доспехов. Одноручная. Может, может парирование между комбинированной атаки, дополнительная защита, а щит полезна против северяне. Ой, ну здесь как бы у меня есть 21 топор воина двура, но здесь однура на 18. Само собой возьмем однуру на 18, потому что у нас появляется щит. То есть здесь у меня топовая однура. Оскверненные и побежденные солдаты поворачиваются к вам. Думаю, мы бы сами справились. Но спасибо за помощь. Пожалуй, нам пора вернуться к его трусейшеству и сопроводить его во дворец. Вы получаете дополнительную кость за каждого спасенного солдата. А, дополнительную кость за каждого спасенного солдата. Но у меня нету денег для них, поэтому мы просто пытаемся убедить их, что защита Бесвенда их долг. Ага, 18 надо кинуть с пяти... А, с пяти костей. С пяти костей 18, это у нас поскольку получается. Больше, чем по 3. Ну, нормально, надо кинуть больше, чем по 3. Это, это окей, учитывая, что у меня, грубо говоря, дабл дроу, дабл дроп на каждую кость. Вау, ну и говно же я кидаю. К 
Какой же я муди... Ла. Что это такое? У тройба составляем или нет? Соответственно, тогда мне останется 9 кинуть с трех, с, с трех этих. Ну нет, смотри, технически, математическое ожидание, математическое ожидание, 3,5. То есть в среднем, в среднем, кинуть еще одну тройку или четверку у меня такой же, как и тройку. Но тройка это средний, средний минус. Так что, а я кидаю в среднем 3,5. Правильно? Правильно. Не, подожди, я здесь накидаю 3,5 в среднем. Ну, слушай, подожди, тройка для меня не закономерный вариант. Он мне не нужен. Если я сейчас на всех... Если я сейчас на всех дайсах кину трайбас, это будет хорошо? Ну да, это будет хорошо. Да не, подожди, неправильно рассуждаешь. Причем здесь, при здесь трайбас? Просто тройка это средний вариант. У меня уже есть средний. Мне тогда, если я сейчас оставляю эту тройку, тогда у меня будет 9. Мне надо будет с трех костей, с трех костей кинуть 9. А так мне с четырех костей надо будет... 6 делить на 2 равняется 3, а почему? А почему 6 делить на 2 равняется 3? 6 делить на 2, у меня, у меня, у меня есть низшая, низшая это единица, а высшая это 6. Суммарно 7, семерка деленная на 2. Кинуть на 4 плюс на d6 это 50%. О боже, это вообще какая-то там quick math. Ладно, кидаю с тройкой, я считаю, что тройку надо перебрасывать. Что она не очень, чтобы очень. О, нормас. Вот это я второй раз кинул по-царски. Шикарно. Ваша воодушевляющая речь убеждает оставшихся солдат, вы нашли два рекрута. Шикарно. Так, обычная лай лавка. Добро пожаловать в лавку. Купить снаряжение осталось, купить пищу, купить здоровье, продать снаряжение. Давайте продадим топор. Давайте продадим топор. Продать снаряжение. Топор воина за... Сразу видно, да, насколько круче мой топ... топоринью продать. Шикарно. Не, не, клинок я не хочу продавать. Купить пищу осталось 20. Конечно, хочу купить пищу. Давайте купим самую жирную пищу. О, я не могу купить супер жирную пищу. Ну, давайте купим тройную пищу. Одну. Причем, подожди, подожди, а одну ли я покупаю пищу? Ведь у меня справедливости ради 6 ходов осталось. Ну ладно, давайте еще купим пищу, что какие проблемы. Я люблю пищу. Пищи много не бывает. Все, остальное не будем покупать. Так, погнали далее. Так, уходим, уходим. Здесь нам больше ничего не надо. Погнали дальше. Захваченные солдаты. Здорово, Хапен, здорово, Валь, Валич. Так, вы видите имперских солдат, которые все время повесили за руки на деревьях. Сразиться за их освобождение, заплатить их за их освобождение, уйти. Ну, здесь очевидно, что надо сражаться за их освобождение. Что тут думать-то? У меня денег нету, потому что я все потратил на еду. Но зато я могу... Зато я... У меня есть меч на 18. Сложность средняя, а здесь нету сложности, сложность здесь а, скалирующаяся при прохождении просто. Налетчик, они приходят из ледяной тьмы дальнего севера, северяне могут совершать комбинированные атаки, используйте парирование одноручным оружием, чтобы нанести дополнительный урон сразу же после защиты. Так, маликлип сдаешь мне шут. Нате вам говнюки. О, 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 как So much ульт Так, он не сбил бабл Давайте к малоклипсу подойдем У тебя уже резоригинил бабл? Нет Нет, он типа раз в минуту дает Типа раз в минуту дает бабл, поэтому я не смог Шикарно Прибыль, одна часть снаряги. Так, бастион очищения, меч солдат. Как же бастион очищения? Тут даже думать не приходится экипировать, да. Шикарно. В севере они мертвы, и вы освобождаете солдат. Вы еще нашли двух рекрутов. Шикарно. Распутье. 
Что в вашей памяти все время приводит вас сюда? Что же нас приводит сюда? Продолжить. Это просто поглядеть. Вы подходите к указателю, на котором обозначены возможные пути. На север и на юг. Малоклипс принюхивается. Магическое чутье велит мне идти на север. Пахнет так, как будто кто-то там впереди печет пирог с корицей. Магическое чутье. Ладно, все равно на север. Вественская чума. Each challenge differs both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs now vary per challenge, as you will see. Звон с колокольни Вественда слышен по всей округе. Городской глашатой кричит: "Оскверненные уже в городе! Они прошли сквозь канализацию и в шивый переулок. Наши отважные солдаты отправились туда, чтобы разобраться с ними." По прибытии вы увидите кучку оставшихся солдат, загрудившихся у входа в самый бедный район Вественда, в Шивый переулок. Мы не можем позволить скверне распространиться. Ради безопасности города нам нужно избавиться от всех, кто хоть немного был ею затронут. Присоединиться к солдатам, продолжать исследовать. Само собой присоединяемся к солдатам, тут даже думать нечего, это как бы конец исследовать, это побегать по карте у нас. Это мои четыре стали, это как раз таки солдат, который завербовано. Вы присоединитесь к битве со скверненными. Ну тут особо, знаете, такое себе, вот видите, ни одного солдата здесь посудим. Блин, я бы сыграл в ДНД с хапой. В смысле, я бы тоже сыграл, если бы мог. Так, вот они, мертвяки. Утопцы. Больные. Первые же прикосновения скверны вызывают самые мрачные последствия в их жертве. Зараженные враги ослаблены и падают с ног при понижении их здоровья. Используйте добивающий удар, пока они не оправились. Короче, их надо добивать. Так, ты контрол, да? Просто покусим по одному дурачков. Кажется, я не снова ультой, да? И вот зачем мне нужны были солдаты здесь? Не, ну ладно, сойдет, еще будет. Угроза в виде оскверненных устранена, тем самым вы позаботились о том, чтобы эти солдаты выжили и смогли помочь в защите города. Вы нашли 4 рекорд. А, подожди, еще нашел 4, то есть их дальше надо вести. Солдат помогает вам обыскать трупами несчаст... несчастных жертв скверны и забрать все, что может пригодиться. Маг жизнь плюс 5, вот это приятно, прибыль плюс 15. То, что надо. Так, теперь можно просто дальше идти. Ну, наше дело правое, поэтому пойдем налево. Азас. Захваченные солдаты. Ну, здесь все... все... Просто, опять же, деремся за их освобождение, никаких проблем. Там был вариант просто надавать им по щам. Ребят, ну понимаешь, что здесь есть еще ивенты за каждые 8, как видите, шагов в игре. Вы можете написать хэштег А, хэштег Б, хэштег С, если хотите, чтобы у меня было минус 5 еды, плюс 3 еды или минус 3 еды. Вот так вот. Вы можете так осложнять мне или облегчать задачу. Так, координатский клинок шикарен. Так. Комбинированные атаки такие комбинированные. Начали, друзья. О, ничего себе, 45 у него попало. Пошел вон, слабак. Тебе никуда не деться от меня. Так. Героическое пожертвование. Жертва. Перед тем, как с двумя... А, перед боем с двумя или более монстр-карта на выбор сбрасывается базовая монстр-карта, но остается теряется спутник на три ходов. Эй, это плохое! 
Нет, 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 я не хочу. То есть у меня три следующих хода не будет спутника. За то, за то что я убавляю монстр-карту. Нет, я хочу спутника всегда и всегда дополнительную монстр-карту. Это отвратительная гадость. Нет. Можно это снять? Вы нашли двух рекрутов. Так, инвентарь. Так, это можно снять? Жертва. Нет. Это ужасно. Это ужасно. Нет, я не могу его снять, это благословление. Которое больше похоже на, на проклятие. Ладно. Будем считать, что это плюс. Будем считать, что это плюс, но я не верю в это. Идя через тенистый лес, вы встречаете тщедушную, немолодую на вид лесную деву. О, такая милфочка. Она приветствует вас. Долгие века я помогала смертным, заблудившимся в моем лесу. Могу ли я помочь чем-нибудь тебе? Попросить припасов, долгой жизни, золота. Так, ребята, давайте голосуем. Хэштег 1, хэштег 2 или хэштег 3. Вау, вот это там, вот это там не заролились пососные, пососные эти на, вой, на 8 ходов. 15, минус 15 хп, минус 3 еды, минус 15 хп. Сука, какая боль. Так, попросить припасов, попросить долгой жизни, попросить золото. Ребят, само собой золото это самое ненужное. Всегда просите припасы. Пацаны, просите припасы. Припасы это вообще прям... Вин, вин. <смех> Ладно, ребята хотят золота. Хорошо, жадные, жадные жадинки. Смертным всегда золота мало. Но если ты так хочешь, ее старческий голос запинается, словно им давно не пользовались. Ой, лол, она реально мне золотишко накинула. Спасибо, бабусь. Идем дальше. Обычная лавка. О. Так, а что у нас продать снаряжение? Давайте сначала продадим. Бастион ощущение, ну, если у меня слишком классный квип, я его продавать не хочу. Я могу купить пищу, осталось 20. Подожди, а что за снаряга? А, у меня топовая снаряга. Тут как бы помятый шлем. О, помятый шлем. Слушайте, у меня такого нету. Шлеман. Просто плюс 4 армор класса за, за, за 7. А как я могу его посмотреть? Нельзя надеть более одного шлема одновременно. You don't say. Слушайте, ну я... Ой, я не хотел его покупать. Ну ладно, пусть и будет. Я просто никогда не брал шлем. Так, купим пищу. Давайте купим пищу. Здесь есть самое классное. О, смотрите, 30... за 30 можно купить 10 пищи. Обожаю. Обожаю опт. Опт. Да, обожаю опт. Шикарно. Пища. Арагор 03 стал королем. Отец. Арагор 03. Добро пожаловать, мой сладенький. Welcome to the jungle, вот тебе рефисти еще Пш! Обнимашки. Добро пожаловать, родной. Зачем тебе столько? Обожаю пищу. Так, ну и ладно, накупили пищу, накупили пищу, потратили все бабосы. Реализовали, по сути, ту самую тетку, которая дала нам золото 15, и мы купили пищу. Так, это пос... Ага, это я могу допройти, это, допройти этот... Не-не-не-не-не-не-не-не, смотрите, мы еще пока не идем. Мы можем уже, типа, финальную, финального босса замутить, финальный бой. Но я думаю, что мы попозже это сделаем. Мы просто погуляем, потом вернемся. Так, проблема малоклипса. О, видите, тут с, с камешком. Вы приходите на городской рынок, чтобы встретиться там с, товарищ, с товарищем Малоклипса. Вы видите, что он сидит на одеяле возле сточных ворот. Трудно сказать, кто он, гоблин, человек или ожившая куча грязного трепья. На земле вокруг него валяются сорняки и несколько увядших маргариток, связанные веревочкой. Мурк! Мурк! Обращается к сознанию Малоклипс, протягивая руки. Вынужден просить тебя об услуге, мой симпатичный друг. Засаленный гоблин человек поднимает руку, чтобы прервать болтовню Барда. Сначала золото. Десять. Сам знаешь. Блин, у меня я только потратил все бабки. Только потратил все бабки. Хуко. Пойти что ли меч продать? Сказать, что у вас не хватает золота. Гоблин человек выглядывает обиженным, малоклипс утешающий поглаживает его. Не злись, он не разбирается в волшебных делах. 
Мурк скрещивает руки и поворачивается к вам спиной. Малаклипс успокаивает его, словно бою говорит. Слушай, Мурк, мы скоро вернемся с золотом. Не успеешь оглянуться, ладушки? Пак! Так, ладно, давайте дойдем. Смотрите, у нас а где расклад? Вот наш, вот наш товар, товар. Короче, мы сейчас дойдем вот эти штуки. Если золото здесь не поднимем, то дойдем до товара, продадим себе шил детский и вернемся, чтобы, чтобы денежку замутить. Погнали. Пирожки, кулебеки и диковинные враки. Вы натыкаетесь на деревянную тележку, груженную грушами, пирожками и прочим добром. Из тележки доносится чудесный аромат. Малоклип скачает головой. Эх, Честер, Честер, вот почему не нужно поддаваться уловкам женщин. Душа за два гроша, они разбивают тебе сердце, а ты потом только и можешь что продавать лимонные пирожки безо всякой выгоды. Старый фермер зазывает прохожих к своему прилавку. Пирожки, кулебаки, кулебяки и диковинные враки. Честер хмуро кивает, когда вы подходите. Что желаете... Что желаете купить этим безотрадным утром? Купить пирожки, купить кирибаки, купить диковинные враки. Блин, я явно денег сейчас ему отдам. Что хотим купить? У нас как бы мало денег, и они нам нужны еще на друга Малоклипса. Мы... Э, давайте вы решите. Мы хотим покупать пирожки, покупать кулебяки, поку покупать дико диковинные враки или уйдем? Я бы просто ушел от него к чертям собачьим. Э, он явно хочет нам какую-то дичь втереть. Ребята, ребята хотят диковинных враг или уйти. Ребятам нравятся диковинные враки. И мне явно не хватит голдишки, ребят. Диковинная врага явно стоит десяточку. Ладно, посмотрим, посмотрим, что там будет. Она была такой красивой, шепчет он, протягивая вам мешочек шипастых пурпурных фруктов. Пища 3-3. Честер, честер, честер глядит на диковинные фрукты долгим тоскливым взглядом. И, наконец, назначает цену. Потеря золота 30. О, лол. О, лол, ребят. Смотрите, я... Это гениально! Это гениально! Я сейчас просто отдам все золото. Че угодно жмите, ребята. Че угодно просто. Че угодно. Здесь как бы вообще пофигу. Он сейчас сделает проклятие на минус золота. Правильно? Правильно. А у меня 7 золота. Я ниже нуля все равно не опущусь. Это кайф. Мне все равно продавать шилд, чтобы, чтобы купить этому чуваку штуку. Большинство за третью карту. 30 золота потеряли. Вас устраивает цена? Заплати Честеру. Да, конечно, давайте. Это не так работает. Дарк, подчеркивание, капотец уже как 15 Ай, дарк, капушка, ладно. Я тут 15 месяцев. Да, такой. Спасибо большое, дарк, капушка. У тебя брофист еще. Пш! И обнимашки. Так. А, ну, давайте заплатим Честеру. У вас недостаточно золота. Сук! Оно так не работает. На лице Честера отображается непонятная обида, и фрукт вновь перекочивает ему в ру... к нему в руки. Он холодно просит вас уйти. Отврат, отврат просто. Базарный воришка. Базар поистине кипучий мурав... муравейник. Базар поистине кипучий муравейник. Здесь торговцы из разных земель на перебой предлагают гуляющим свои товары. На людной улице невыносимо печет солнце, и вы останавливаетесь, чтобы набрать воды из фонтана. Вдруг вы чувствуете рывок где-то под курткой, и обернувшись, видите карманника, улепетывающего с вашими вещами. Сука. Вы, вы скачив, вы замечаете, как водичка ныряет в толпу. О, ребята. Ребята, давайте. Надо. Надо, надо, надо. Надо, ребята, надо. Давайте, ребята, давайте, надо. Надо большой успех. У тебя игра на отвечение выбрана. 5.25. Нужен большой успех, ребята. Как, ребята, давайте, давайте, чат. Чат, вся надежда на вас. Чат. Чат. Чат, давайте. Так, у меня игра не выбрана. Гейм категории Hand of Fate. Странно, что у меня Hand of Fate не выбрано. Update information. Update information. Информация заапдейчена. Шикарно все. 
Давайте, пацаны, пацаны, давайте. Пацаны, тоже считаете, что здесь? Давайте, ребят, давайте. Давайте, пацаны. Успех. Ну ладно. Вы получаете золото 7. Черт, надо было большой успех. Ну и ладно. Ну и ладно, жадина, забирай свои вшивые пожитки, бормочет воришка, бросая ваши вещи на землю. Пока вы собираете вещи, вор убегает и теряется в толпе. Мы просто получили, получили обратно. Черт, ребята, надо было его поймать. Пацаны, пацаны, ну что за дела? Так, ну пойдемте дальше. Ой, смотрите, даже еда не тратится. О, плюс 10 здоровья, минус 20 золота. Ага, здесь можно как бы покрутить. Так, все, идем к лавку. Нам не дают в лавку пойти. У нас нету вариантов в лавку пойти. Нет. Нет, не дают в лавку пойти. Нет. Нет, я хотел продать денежки. Another Ладно, идем в последний бой. Так, позвоните в колокол. В центре городской площади Вественда стоит высокая колокольня. Когда-то ее колокол давал знать местным шахтерам и крестьянам о конце рабочего дня, но сегодня он зазвонит, чтобы призвать защитников Вественда. Хотите призвать солдат, которых вы завербовали? Конечно же, звоним в колокол. Ночь окутывает Вественд, и вы чувствуете, как из загружающих вас теней восстает скверно. Вы оглядываете солдат, которых смогли завербовать. Их 10 штук. Вы все обошли и нашли каждого имперского солдата, готового защитить Вественд. Ужас. Вам нужно выжить до утра, когда прибудут имперские подкрепления. Произнести воодушевляющую речь, промолчать. Че, будем, ребята, про воодушевляющую речь про произносить или будем молчать? Я думаю, воодушевляющая речь это то, что надо. Ты че, пес, не здоровишь? Здорово, медведь Нейвел. Будешь думать перед тем, как тратить 40 золота? Да, буду. Буду думать. Все хотят сдать воодушевляющую речь. В речь. Как? Я, я знаю, как делать воодушевляющие речи. Ой, ребята, воодушевление. Ой, надо воодушевление, ребят. Реб... Чат, где воодушевление? Где воодушевление, чат? Чат, где воодушевление? Я не заметил, карты так быстро крутились. Так, ну давайте, давайте. Россияне, я обещал вам победу. И мы победили, слава России! Ура, ура, ура! Все медали отменены. <смех> Давайте теперь, уз теперь узнаем, отменят ли медали. Отменят ли медали, ребят. Отменили медали. Отменили медали. Забрали медали, суки. Солдаты не обращают внимания на ваши слова и остаются скованными и напуганными. Ладно, на самом деле фигня. Так, героическое пожертвование. Так, пожертвовать спутником, чтобы убрать карту монстра. Подожди, а что значит пожертвовать спутником? Так, подожди. Э, подожди, мне сейчас... А, в спутника не будет три хода. Нет, конечно, продолжить я не буду. Я не буду жертвовать спутником. Это вообще отвратительно. Это финальный бой вообще, в конечном счете. Зачем мне сбину спутник? Спутник это виз... вин вообще. Ужас Вественда. Когда уничтожено последнее наследие человечества, пробуждается ужас. Используйте мощный удар, чтобы разбить оскверненные доспехи ужаса и победить его с помощью добивающего удара, пока он не установит здоровье. Так, хорошо. Да здесь как бы просто... У меня просто куча солдат, они просто все... Сначала адов дофига чё. На тебе. У меня просто факинговая армада. Просто факинговая армада. Просто... Просто куча гопов. На тебе. Просто армор кончается. 
Армор качается и... Вот и зачем мне здесь были солдаты? На тебе. На тебе. Mighty creature of chaos felled by your power. Does it satisfy you? This bloodshed. Knowing those you destroy were once simple peasants going about their day. David, 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 рассказчик. Оскверненный исполин пал. И остальные оскверненные разбегаются в страхе. Их дух сломлен. Солдаты громко радуются и восхваляют вашу доблесть. Теперь вы можете отдохнуть до утра, готовые встретить подкрепление в уже спасенном городе. The magician returns to the deck, but now we only begin our stories of fate, folly, and magic. Do not think I'm satisfied with this, but at least we have a place to begin. Понятно, вот у нас. Мы, к сожалению, не сделали эту штуку встречу. О, новые, новые штуки. Нам надавали новых карт. Еще дерево людоед нам чего только не надавали. Теперь мы можем новую колоду собирать. Так. Мага мы выполнили, значит сейчас должно... Ох ты ж, сколько здесь бивак. Бивак это сменить свои, свои, свои щи. Значит, мы можем пойти по Верховной Жрице, можем пойти по Императрице, а можем пойти по пути Императора. К, к сожалению, к сожалению, кстати, а почему я не могу... Вы... Я, к сожалению, не могу никакого голосования провести. Давайте сделаем через Троупол. Смотрите, значит, здесь есть челленджи, это, собственно, Верховная Императрица. Нет, Верховная жрица, императрица или император. Это одно из испытаний. А, здесь голосования пока нигде никакого нету, поэтому я давайте сделаю стропол.ми. Так, жрица, жрица, шальная импер... Ладно, просто напишу императрица, а то... Императрица, император. Куда идем? Так, крит пол. С замутил голосование, кинул в чатик на Лежу Жеме и кинул в чатик на... А нельзя все подряд идти? Ну, как бы, мы с... у нас сейчас э развилка, мы, как бы, скорее всего, пойдем... Мы, скорее всего, пойдем... Э пойдем. Ой, смотрите, кстати, какую прикольную штуку на Твиче сделали с прикрученным строополом. Так, го по очереди, все равно круто прийти, прийти, все. Ну, ладно, смотри, мы будем идти дальше по очереди, но сейчас что выберут, потому что я уже замутил голосование, все дела. Там нет развилки, нет, сейчас мы можем пойти прямо, налево или направо, все очень просто, поэтому как бы технически нам все подряд надо проходить. Так, куда у нас по голосованию, по голосованию пошло что? 46 жрица, 33 императора, 30, 21 император. Хорошо, никаких проблем. Пойдемте по жрице. Верховная жрица. Просто пойдем по, поряд... по порядочку. Итак, Верховная жрица. Встреча 0 слэш 6. Соберите благословление, чтобы войти в дом церемонии на пике горы Фрейдис. И обговорите там условия мира с северянами. Значит, задача собрать подношение. Добудьте благословление для повышения шанса на победу. Северная честь. Отправляйтесь э, в земли северян. Не ждите, как... что они окажут вам теплый прием. Бивак. Вы живете на городе Фрейдис, восстанавливая жизнь на биваке. Хорошо, понятно. Значит, 6 встреч. 6 встреч. Встречи, ее просто. Так, ну давайте берем все, все встречи с камушками. Потому что я люблю камушки. И возьмем какие-нибудь две торговли с гномами. Возьмем две какие-нибудь еще новые встречи. Но это, кстати, может быть очень сложно. Я вот сейчас... Э, вот, эти, вот эти штуки, как правило, требуют от меня очень многого. Вот, поэтому... Поэтому, ну, как бы, возможно, это будет очень сильная штука, в случае чего мы, если у нас сейчас не получится с первой попытки за 
открыть верховную жрицу, попробуем воспользоваться пресетом. Потому что здесь есть рекомендованная, видите, кнопка. Хорошо, со снарягой тоже все очень просто. У нас здесь просто топовый, топовый эквип. Просто топовый эквип впихиваем. Здесь 5 из 5. Посредственный эквип не, не, не впихиваем. Снаряга топовая. Спутники встречи снаряжения топовая. Вроде мы готовы. Погнали. Тут вообще до середины нет ничего сложного. Чтобы собрать все шесть благословений при переходе на луку, тебе обязательно нужно откапывать чувака. Так. Так, встретиться с Верховной Жрицей. Малаклип с каким-то образом убедил вас отправиться на Дальний Север с дипломатической миссией. Я обычно избегаю работы на Империю, но так как... Кон... Но... Так как конкретно это задание доводит, уводит меня как можно дальше от нее, я сделал исключение. Я отплачу свой долг генералу Бру... Бранстрому, и это откроет для тебя многие двери. Что скажешь? Присоединиться к Малаклипсу и начать задание. Спросить, как вы можете помочь. Спросить о предводителях на летчиков. Спросить чуть больше об этой миссии. Давайте спросим, как можем помочь. Как тебе известно, у меня много талантов, но владение оружием как числу не принадлежит. Я вряд ли справлюсь с налетчиками-северянами. Не знаю никого, кто подошел бы для этого задания лучше тебя. Так. Присоединиться... Да я думаю, думаю, что тут даже париться не надо. Просто скажем, что Малаклипс... Что и присоединяемся к Малаклипсу. Начинаем задание. Ребят, слушайте, в худе дома сидеть очень жарко. Я понимаю, аутентичность все дела. Но пипец жарко. Давайте хотя бы, я не знаю, у меня есть панамка. У меня есть панамка для накала идиотии. Господи, какая она маленькая. Буду так сидеть. Ладно, нет, даже так не буду сидеть. Сейчас, подождите, я, ребят, соберу хвост. Соберу хвост, сейчас подойду. Секундочку. Так, ну и, конечно же, чаечи, чаечи, читать надо много, да? Чи, чиирование надо у, улучшить. Улучшение чиирования это, знаете ли, приоритетная задача. Да, Жешукин? Кто прибежал маленький такой на чаек на звуки? Так. Это серьезно тебе жара важнее атмосферы? Да. Чувак, да. <смех> Поверь мне. Поверь мне, тебе тоже просто ты не очень умен. Так, чтобы это понять. А, так, так что, ты со мной спрашивает он? Конечно, присоединяемся. Поехали, поехали, поехали. Отлично. Не забудь взять свой меч. О разговоре предоставь мне, говорит Малаклипс. Я взял с собой достаточно припасов, так что когда проголодай, проголодаемся, можем устроить бивак. Понятно, у него типа дофига... А, дофига припасов. Это шикарно. Так, 25. Ух ты. Значит, как только вы начинаете свое приключение, Малаклипс делится с вами интересной информацией. Верховной жрице очень нравится благословление. У нас будет больше шансов склонить ее на нашу сторону, если решит, что мы в основном ты этого достойны. Собрать до встречи с Верховной жрицей не менее шести благословлений. Вы стискиваете зуб, зубы и начинаете восхождение. Ух, ежик, ребята. Так, бивак. Бивак это что-то вроде, скорее всего, сейчас, подождите, а что такое бивак? Так, биваки всегда даруют тебе тепло, но они меняются с каждым испытанием, будьте готовы. 
Из снежных вихрей появляется фигура. Это Северянин. «Я пришел с миром», — говорит он. «Я совершаю паломничество к Верховной Жрице и никому не желаю зла». Не дожидаясь вашего разрешения, он садится рядом и греет руки у костра. В молодости мне нравилась одна воительница-северянка. Она мне чуть не отрубила голову, когда я попытался спеть ей серенаду. Малоклипс извлекает из литнем минорную ноту. Молодо зелено, да? Так, торговать, изменить облик, посадить миссию, сняться с бивака. Да не, мне ничего здесь не надо, просто посмотрел, что такое бивак. Вы спите всю ночь, холодную и долгую. Утром вы собираете свои вещи и продолжаете восхождение на гору. Понятно. Погнали? Погнали. Нужно получить 6 благословлений. Ух, фурга. Ух, 25. Неожиданно... Неожиданно с севера на вас обрушивается снежная буря. Снег клечет вам по лицу, словно осколки стекла. И вы почти ничего не видите. Вы пытаетесь найти укрытие. О, ребята, большой провал там я видел. Ой, 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 ой ребята, только небольшой провал. Только небольшой провал. Здорово, импух. Импуха. Импуха, братуха, здорово. Ребятуся, не... Ребята, ребята, задача не большой провал. Да, я, я не требую от вас многого. Я не требую от вас многого. Просто говорю, не большой провал. Ребята все хотят один. Ребята все хотят один. Ну что ж, поехали. Фух, успех, шарох, шикарно. Восхождение становится все труднее. Склон горы заметает свирепая пурга. Вы ищете укрытие в пещере и изо всех сил пытается избеж... избежать... Избежать обморожения. Когда вы ветра стихает, вы очищаете вход в пещеру от снега, и вы видите, что темные тучи разошлись. Малоклипс ищет древесину для костра. Потом говорит, это полено достаточно сухое, мы можем устроить бивак здесь. Вы можете зайти на бивак в любое время между встречами. На биваке можно принимать пищу, чтобы восстановить здоровье, или обменивать снаряжение. А, не, здесь просто, просто, просто как бы клока, где мы можем замутить бивак. Молитва в храме. О. В храме божественного проведения выдают благословление в обмен на скромное пожертвование в золоте. Ой, конечно же, согласимся, ребята. Наша задача получить благословление э, 6 штук. Сомневаюсь, что если я сейчас буду игнорировать молитву в храме, то получу благословление. Конечно же. Большой провал это файт с лутом. О, блин, хочу фать с лутом. Когда карты всего пару раз тасуют с небольшой скоростью, можно легко проследить, куда ушла карта. Ты можешь следить только за верхним, я боюсь, что... Так. Значит, я могу выбрать себе... Второе дыхание под... Так, подождите, давайте почитаем, что за благословление. Вы получаете плюс после каждого события кости гамбит. Банкет игрока. Вы получаете плюс 4... Пища после каждого события кости гамбит. Что такое кости гамбит? Получает 15 плюс 1 жизнь за каждую карту золота прибыль. Прибыл. Прод... Подвижник золота. Жизненная сила мон... монаха. Если показатель макс жизнь меньше 150, вы можете сбросить карты пища прибыль или снаряжение прибыл и получить за это плюс 5 макс жизнь. А, Какая-то фигня. Амулет попрошайки. Получите до 20 золота в начале новой карт, новые карты, если у вас осталось золото меньше 20. По-моему, амулет попрошайки очень хорош. В бой, в бой увеличивает жизнь до 75, когда жизнь падает ниже 25, затем карта сбрасывается. Ой, не-не-не-не-не, это, это, грубо говоря, пассивка, пассивка на, второй, на вторую жизнь. Мне очень нравится амулет попрошайки, на самом деле, ребят. Или подвижник золота. Подвижник золота получать за каждую карту золота прибыль. Учитывая, что мне придется прибыль здесь получать. И, и это как бы хил. Ну, давайте, давайте начнем с амулета по прошайке. Ха, сказал я и взял подвижника золота. А, ну ладно, бывает. Не верхнюю карту, они по очереди в стопку складываются. Ну что ж, давай. Давай, год отгадывай, что я могу поделать. Давай. Давай, давай, что... Вы уходите с новым благословлением. Вы теряете 6 золота. Шикарно. Идем дальше. Вествинский трактир. Um... 
Я не эксперт, но здесь что-то не так. Что-то пошло не так. Ржавая бритва – единственный трактир в Вественде. Тихая гавань среди бесчисленных опасностей имперских окраин. Трактирщик сидит снаружи своего заведения с безоропотным смирением на лице. Завидев вас, он подскакивает, и его лицо чуть, ли, чуть не трескается от улыбки. Наконец-то хоть кто-то из гильдии. Эти имперские солдаты меня скоро разорят. Не спрашивая вашего согласия, трактирщик распахивает двери и вталкивает вас внутрь. Внутри определенно манкируя службой, распевает Эль кучка имперских солдат. Воодушевленный вашим появлением, трактирщик прыгает на стол и кричит, прикрывая шум. Вот вам, лентяи, пьяницы, дезертиры. Гильдия распорядителей прислала сюда инспектора. Сейчас все отправитесь на свои посты. Город надо защищать. Один из солдат встает, слегка покачиваясь. У нас тут три, через три дня свена заканчивается. Возвращаюсь к цивилизации, мы тут не деремся, если, конечно, никто и не зажимает. Так, ребята? Отовсюду раздаются бурные вопли и стук сталкивающихся пивных кружек. Так что бери свой блестящий значок, король солнца, и вали. Так... Что будете делать? Обращается к вам трактирщик. Пригрозить, подкупить. Ребят, справедливости ради у нас просто нету денег на подкупить. Просто нету денег на подкупить. Я делаю голосование, решаем, что происходит, решаем, что происходит. Но справедливости ради просто надо, надо быкануть. Если вдруг, как, сказ, как в сказке, это кучка пьяных омег. Вдруг, как в сказке, захочет быкануть в ответ, мы расчехляем дрын и при помощи дрына указываем им на дверь и на ржавый замок. Ну, ребята практически в единогласном порыве тоже хотят им напинать. Вы грозно предлагаете солдатам отправиться на службу, если они не хотят отправиться к лекарю. Так, ребят, смотрите, большой успех. По-моему, это вот это большой успех, но я, я не знаю, я не умею следить, ребята, вы следили, вы следили. Давайте, ребят, давайте карты. Карта. Значит, у нас большой успех, это, скорее всего, мы им пригрозим. А провал, это мы просто поделимся с ними. Большинство, ребят, за вторую карту. Два, всем за вторую. Большинство, ребят, за вторую карту. О, большой успех. Шикарно. Один солдат плюем вам под ноги, но потом разворачивается и уходит. Остальные друг за дружкой выходят следом. Изи забазарили так. Так, братишка, ты же мне... А, ты мне карту просто эту дал. Я их типа разогнал всех, как щеглов. Так, ну давайте, наше дело... Давайте сюда. Восхождение. Внезапная снежная буря замедляет ваше восхождение на гору Фредди. Следяные ветра пронзают вас, словно осколки стекла. Подняться на гору, повернуть назад. Ой, нам надо еще... Нам надо до локу дочистить, ребята. Поэтому мы пока не можем идти. Невезение, потеря 20 золота. Пацаны, что за дела? Как минус 20 золота? Пацаны, давайте плюс 10... О, боже, пацаны, что за дела? Зачем вы... Пацаны, зачем вы меня ограбили? Вы чё, пацаны? Вы чё? Я не понял. Вы чё? Вы, вы чё, вы чё делаете меня? Мне... У меня благословений нет. У меня просто... Так, неожиданно с севера на вас обнаруживается снежная буря. Снег клечет вам по лицу, словно осколки стекла, и вы почти ничего не видите. Вы пытаетесь найти укрытие. Так, успех, успех, провал, большой провал. Так, ну, ребята, давайте, давайте, давайте. Так, ну, большинство тут за первую карту. Да. А, не, подожди, вру за третью, смотрите. Третья карта побеждает. Нормально так побеждает третья карта. Ну вот, не подожди, 28-31. Ой, как, как в притирочку, так как в притирочку. Ребята, нужны еще голоса. Господи, смотрите, даже вторая карта появляется. Это самое ровное голосование. 2017. Давайте. 5, 4, 3. Ну здесь, да, 2, 1. Здесь видно, третья победила. 
Провал. О, пацаны, провал. Что же вы натворили-то? Что же вы натворили, чат? Ой-ой-ой-ой. Восхождение становится все труднее. Склон горы заметает свире... свирепая пурга. Вычти укрытие в пещере изо всех сил пытается избежать обморожения. Гнусный запах рыбы пота делает... дает вам понять, что рядом просыпается от спечки медведь. Свирепый зверь скалит клыки и замахивается на вас огромной лапой. Еще 10 здоровья потерял. Побежите из пещеры, едва пережив жестокое нападение. А к счастью, пурга утихла. Малоклипс ищет древесину для костра. Потом говорит, это поле достаточно сухое, чтобы мы можем устроить здесь бивак. Но мне бивак тут не нужен. Идем сюда. Дерево людоед. Медленно пробираясь через туман на вершине горы, вы обнаруживаете дерево жуткого вида. Похоже, его зияющая пасть запросто порвет вас на куски, а у основания ствола вы замечаете какие-то необычные плоды. Если что-то бросить, возможно, вам удастся отвлечь пасть, чтобы попытаться взять кусок плода. Не найдя у себя ничего подходящего, вы начинаете искать камень или ветку. Наконец вы находите искомое, но развернувшись, не можете найти растение в тумане. Эм... Наш э, товарищ оказался не очень умным. Потерял. Так, поднимаемся на гору дальше, ребята. Так, поднимаясь по снежному склону горы Фрейдис, вы видите домик из трубы, которого клубится едкий дым. Хрупкая старушка, сметающая снег с порога, машет вам рукой, чтобы вы вошли. Мы направляемся к верховной жрице, чтобы доставить ей важное послание, говорит Малоклипс. К ней лучше... К ней лучше не являться без благословлений, если хочешь, чтобы она тебя встретила благосклонно. А у меня как раз сейчас готова порция. Если на сей раз получилось хорошо, можете отнести, отнести и моего варева, произносит старушка, помешивая зелье в котле. Малоклип вежливо отказывается. Я лично стараюсь избегать незнакомой пищи, но вот тут есть кое-кто довольно-таки ненасытный, говорит он, подталкивая вас вперед. О! Так, ребята, надо... Там было три благословления рандомных, вообще пофигу какие. И, по-моему, один провал. Так, ребята, за третью. Ребята, вы уверены, что третья это норм? Третья провал. Ребята, не надо жать провал. Вы чё? <смех> Пацаны, вы чё? Пацаны, вы чё? Вс... Оля... Так, пацаны, перебаним сейчас всех. Оля всех перебанит, ребята. Так, ребята, все те, кто жмут третью, получат бан. Если там провал, аккуратно. Зритель всегда будет жать провал или великий провал. Ну что ж, посмотрим. Какая разница? Ну, ребят, посмотрим, посмотрим чат. О, божественное проведение. Ток-шоу третья точно провал. Добавляет плюс два каждому из ваших бросков во время гамбита с костями. Божественное проведение, ой, какое классное, какое классное это. Ой, ребят. А, ребята, как же вы хороши. Очень хорошая игра. Третья, в смысле, ты что, пес обнаглел? Что, что тебе надо, сайка как это? А ты гнал на чуть Я не гнал, я в смысле. Вы делаете глоток ароматного зелья и чувствуете, как тепло разливается по вашему телу. Похоже, этот рецепт удачен. Уверена, верховной жрице очень понравится. Так, а это, кстати, что у нас? Два из шести. Вы благодарите старушку и продолжаете свое восхождение на гору Фрейдис, не обращая внимания на начинающуюся снежную бурю. 
Так, хорошо, это у нас что за карта? Вот это синяя, это что такое? Фиг его знает. Ладно, эм, как нам проще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот как-то обойдем. Да? Или мы можем... Ну нет, лучше на эту карту один раз наступить. Два... А, мы будем еще два раза на эту карту наступим. Ну да, здесь без разницы. Погнали вниз. Лавина. У. Слава, потом понадобится. На, на высокой горе сквозь югу виднеется фигура человека. Вы едва различаете его тробный голос. Кто осмелился ступить на Кто осмелился ступить на священную землю нашей жрицы? Так, ловец, мороз, ловец. Три мороза. С ловкостью горных козлов по склону спускаются на летчики с оружием в руках. О, -о, 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 -о. Во, вот сейчас надо чел откапывать, я, я напутал. Синяя ста для крутых шмоток. Так, ловец. Ловец. В ледяных пустошах мало добычи, острый глаз ловца видит все. Ловцы метают охотничьи капканы, которые сковывают их цели. Используйте уклонение, чтобы сбежать ловушек, или быстро смените направление движения, чтобы освободиться. Так. Нате вам говнюки. Молоклипса. Хорошо. Ой, попал, получили по щам. Зачем мне понятно? Нате это паром поганец. Ай, хорошо. Так. Ой, лечебное снадобье. Ой, шикарно похилились так как. Ваше оружие лезгает в последний раз, и на снегу образуется трещина. Гл с глухим рокотом снежный оползи набирает скорость, превращаясь в внушительную лавину, несущуюся прямиком на вас. Так. Ой, у меня же плюс два ко всем броскам, да? <пух> Просто 18. Ха-ха, <пух> изи. Изи плюс 2 ко всем броскам. Это такая боль, это такой перк. Шикарно, продолжить. Бросаясь в бок, вы видите, как снег сметает деревья и все прочее на своем пути. Вы замечаете, что из снега торчит оружие вашего недавнего противника. Подойдя ближе, вы различаете изжимающую его руку. Остальное тело погребено в лавине. Забрать оружие, откопать несчастного. Ну, ребята, тут все очень просто. Просто они служат жрице, они служат жрице, поэтому их надо откапывать чтобы они давали добрые слова и, собственно, мы получали благословление. Так что мы откапываем несчастного. Невзирая на мороз, вы выкапываете супостата из ледяной могилы. Отдышавшись, он говорит, «Вы спасли меня, хоть мы и враги по крови. За это я вам искренне благодарен, да пребудет с вами мое благословление». Вы получаете слово плюс два. О, шикарно. И благословление. Возвращение союзника. Оживление спутника. Спутник нуждается в оживлении перед началом каждой карты. Спутник нуждается в оживлении перед началом каждой карты. Это я не знаю, что за... Что за благословление, но нужная штука. Так. Проблема Малоклипса. Вы приходите на городской рынок, чтобы встретиться там с товарищем Малоклипса. Можно смело уходить, ребята. Это тот самый гоблин, на которого у нас нету... У нас нету золота. То есть, вот просто как бы карта, которую мы пропускаем, потому что нету золотишка. Ничего не поделаешь. Пурга. Вы пытаетесь найти укрытие. Так. Я, кажется, проследил за большим провалом. Ребята, ну-ка, давайте. А. Ну-ка, давайте, ребята. Надо, надо, по идее, все, кроме большого провала. Хотя, если большой провал это драка, то и он хорош. Ребята, ребята, между 
Двойка и четверка решают. Причем так плотно. 31% и 31%. О oh май fucking гад. Так, ребята, давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Выбираем вариант номер 2. Я считаю, что большой провал на, одной, на троечке. Да, большой провал на троечке. Восхождение становится все труднее. Склон горы заметает свиреп. Свирепая пурга. Вы ищете укрытие в пещере и изо всех сил пытаетесь избежать обморожения. Когда вы ветра стихает, вы очищаете вход в пещеру от снега и видите, что темные тучи разошлись. Так, вы можете здесь сделать бивак. Понятно. Ничего страшного. Мне бивак не нужен, но у меня 90 здоровья. О, лечебная снадобье на 10 хп. О, еще плюс 5. Еще можно голосовать, ребята. За каждые 8 шагов я получаю различный перк. Хэштег А, чтобы я получил 5 еды. Хэштег Б, если хотите, чтобы я потерял 20 золота, если вам кажется, что я слишком легко иду. Или минус 10 хп, хэштег С. Главное не минус золота, ребята. Главное не минус золота. Минус золота, золото это будет очень провально. Молитва в храме. Черт! Сука! Мне надо забрать благословление, и я не могу его забрать. Я не могу его забрать, у меня нету денег. 0 минус 20 равняется минус 20? Нет, нет 0 минус 20 равняется 0. Увы и ах, увы и ах, э, я не могу заплатить, это очень плохо. Я надеюсь, что я смогу сюда вернуться, но нет, карта не подсвечена, я просто не смогу сюда вернуться, потому что нет денег. Как я здесь возьму, где я здесь найду денег, я не знаю. Пурга. Снова пурга. Пургирует меня. Пытаемся найти укрытие. Я ни зачем не уследил. Продал бы трусы на биваке. А у меня, кстати, есть трусы-то, чтобы их продать? Хм, хорошая мысль, кстати. Действительно, продам просто пушку самую банальную. Действительно, надо было продать трусы на биваке. Сейчас попробуем к нему еще раз зайти. Так, ну большинство за третий вариант. Жамкаем его. Провал. <гас> Восхождение становится все труднее. Склон горы за заметает свирепая пурга. Вы ищете укрытие в пещере и изо всех сил пытаетесь избежать обморожения. Опять мишку находим и миш от мишки получаем ш шишку. Хорошо. Давайте попробуем в биваке продать последние трусы. Еда на продажу обновлена, стрижи на продажу обновли обновлено. Изменить облик, торговать, торговать. Хочу продать снаряжение. А, у меня нет ничего на продажу. Сняться с бивака. Все очень просто, ребят. Все очень просто, у меня в полной жопе. У меня нету денег, нету ничего. Но у меня, кстати... А, у меня должен был быть перк на плюс 20 золотишка, который я не взял. Если нам придется переигрывать эту миссию, то изначально первое благословение, которое мы возьмем, это 20 золота, если у меня меньше 20 на карту. И тогда мне просто накину 20, и тогда я смогу купить и это, и даже сделать вот эту штуку. Кстати, а эта штука почему-то подсвечена, странно. Продолжаем восход восходить. Здравствуйте, Сезарин. В Пургу лучше всего огромный провал, так как после битвы ты получаешь шмотки. Вот так вот даже. Внезапная снежная буря замедляет ваше восхождение на гору Фрейдис. Ледяные ветра пронзают вас, словно осколки стекла. Подняться на гору, повернуть назад. Ну, конечно, поднимаемся на гору, ребят. Священное варево. Чуть дальше по склону снежная буря становится такой свирепой, что вы еле различаете домик в снегах. Старушка машет вам рукой. Сестрица уж меня предупредила. Прислала сокола. Я сак сама таким даром, как у нее, не наделена. Но уж старалась изо всех сил, чтобы намешать зелья как можно лучше. Как думаешь, подмигивает она вам и дует на миску с густой жидкостью, от которой поднимается пар. По вкусу она придется верховной жрица. Так... Я правда не могу, говорит Малахлипс, хлопая себе по животу. Так, два этих и два провала. Ох, ни хрена. Кто уследил, ребята? Кто уследил? Голосуем, ребята, голосуем. Нормально они так помутили, да, карты? Давайте, ребята, нам на самом деле очень нужно, очень нужно выиграть это 50-50. Я не видел, я молчу. Ну, побеждает пока что четвертая карта. 
5, 4, 3, 2, 1. Зоркий глаз. Выполню любой приказ. Медленно снижает скорость... Снижает скорость колеса в гамбите. Я первый раз вижу, что такое снижает скорость колеса в гамбите. Не знаю, что это за колесо в гамбите, но... А, скорость колеса в гамбите, это как раз таки то, что у нас сейчас было. Это и был гамбит, где нам выиграть, вы, вытащить... И гамбит это вы, вытащить карту, а гамбит костей это, собственно, когда кости бросаешь. Теперь у нас будет замедленная штука, ребята. Будем, будем, медл... будем наблюдать. Вы делаете глоток ароматного зелья и чувствуете, как тепло разливается по вашему телу. Похоже, этот рецепт удачи, но уверенно верховной жрице очень понравится. Вы благодарите старушку и продолжаете свое восхождение на гору. Фрейдис, не обращая внимания на начинающуюся снежную бурю. Так, ну, короче, нам надо еще два благословления, ребята. Беднецкая болезнь. Городской глашатый объявляет, что империя ищет наемников для битвы со скверной. Вы находите сторожевую башню, где набирают бойцов. Д мушки стали, четыре стали. Когда вы заходите, сэр... Мали Фоуэлл излагает план ликвидации бедняцкого квартала. Эпидемия началась именно там, и щадить их слишком высокий риск, говорит он. Сэр Мали Фоуэлл ведет наемников в бедняцкий квартал, обитель нищих и больных, отгороженную стеной от остального города. Вы слышите бой оскверненных, и тут сэр Мали Фоуэлл отдает приказ приступать, сразиться с оскверненными, отказаться убивать бедняков. Ребята... Голос, который сделает из вас героя или негодяя. Нет, колесо это другое. А, нет, колесо это другое. Понятно, я понял. Мы еще не видели. Ребята хотят сразиться с скверненными. Согласен, на самом деле, согласен. Артес был прав, когда вот защищал Стратхольм. За моего отца, совершенно верно. Артас был прав. Один ужас. Ставлю лойс, потому что не могу поставить ужас. Мгновение, и вы окружены оскверненными. Вы достаете оружие и встаете поустойчивее. Да. Так, у меня топорище. Так, ульту рачила. Рачила промахнулся. Так, где еще говнюки? Последнего завалили? Так что ты разбиваем армор? На тебе, на тебе, на тебе. Ой, хорошо. А теперь убивай всех. Слава плюс два. Сэр Малифоуэлл хвалит вас за храблость и жалует вам награду. Вы получаете слава 2. Прибыль 25. Шикарно. Ой, шикарно. О, боже, еще 20. О, это заперки, заперки, заперки. Господи, какие, как дорого-богато. Дорого-богато. Подождите, я могу вернуться обратно? Нет, не могу. О, ребята, шикарно. Так. Он же еще ребенок. Слышите вы? Низкий голос ворчливо отвечает. Надо отправить его в карцер, иначе он побежит прямиком в свой северянский клан и расскажет им, где у нас застава. Какой-то скользкий этот малец. Я бы ему не доверял, говорит Малоклипс. Вы задумаетесь, что же делать с мальчиком? Спасти мальчика? Предложить отвезти мальчика в карцер. Ну что, ребята? Решение, решение, которое сделает вас добряками или негодяями. Да, пацаны, сразу, а, в карцер его, а, в карцер, нахер мальца, эй, гасим его, гасим. Секс хим. 
Секс хим. У меня только... Только спасти мальчика или, в... мальчика или в карцер. Пацаны, но он же пацан. Отыгрываем гада. Ребят, ну давайте, давайте лучше, может быть, спасем, пацаны. Да там... Пацаны хотят предло... мальчика в карцер. Господи, ребята, вы... Просто, просто жесть. Просто пацаны, пацаны просто в карцер его фигачат. Ну вы жесткие, а? Ну вы жесткие. После обмена приветствиями стражники узнают вас. Для нас честь видеть героя. Будем вам благодарны за помощь. Застава там. Они указывают на запад в сторону чаще. Вы уводите мальчика от стражников. Он глядит на вас с презрением. Отпустить мальчика, отвезти его в карцер. Ребят, ну что, по итогу, смотрите, он на нас с презрением смотрит. Ой, щегол! Щегол, что его? В карцер? Смотрите, он с презрением нас смотрит. Как на говно на нас посмотрел. Вот щегол, что этот маленький мандинго себе по по позволяет? Мне кажется, мне кажется, он за заслужил хороших роск. Пацаны, пацаны хотят некоторые опустить мальчика. Ребята, опустить мальчика или отвезти в, отвезти в карцер? Чтобы его то... Ладно, пацаны, большинство за отвезти в карцер. Никто не хочет опускать мальчика. Вы отводите мальчика в карцер и требуете награду. Мальчик проклинает вас из-за решетки, пока стражник вручает вам награду. Блин, он проклинает нас. О, вот это мне зол золотишко. Главное, чтобы не было проклятия. Налог... Вы теряете золото каждый раз, когда получаете жизнь. Осквернение целителей. Вот он маленький говнюк. Ладно, проклятие и благословление не идут в разрез. Так что все хорошо. Пурга. Вы пытаетесь найти укрытие, ребята. Большой провал. Ох, нифига оно скачет! Голосуем, ребята, голосуем. Да, у моего Мо Шиндиру. Сказал мне пацан. Вот поганец, да? Так, ну, выбор пал на первую и на четвертую карту. Большинство ребят хотят первую карту. Ну что ж, смотрим. Это провал. Провал это провал, ребят. Провал это провал. Сейчас опять будем получать от медведя. Ну так, по чуть-чуть получаем. По чуть-чуть от, от, от медведя получили. Так. Базар. Поистине кипучий муравейник. Здесь торговцы разных земель на перевод предлагают. А, это опять варье. Так, ребята, сейчас мы можем потерять все золото. Аккуратно. Вдруг вы чувствуете рывок где-то под курты и обернувшись, видите командника. Потеря 10 золота. А, все, все не теряем. Скачив, замечайте, как на Рифаришка ныряет в толпу. Так, ну следим, следим. Так, ребят, мне кажется, что вторая. Хотя, может быть, не вторая. Кто как следил, ребят, кто как следил. Давайте голосуем. Значит, бол... нам нужен большой успех. Нам нужен большой успех, чтобы... Нам нужен большой успех, чтобы... Большинство ребят за третью... Господи, вот это, вот это... Большинство ребят тоже за вторую. Нам нужен большой успех, потому что если мы сделаем просто успех, мы просто вернем наши деньги. А нам нужен большой успех, чтобы карточку вот эту забрать, чтобы вот токен забрать, вот этот вот. Вы его под камерой не видите, а он есть. Так, ну большинство за второе. Провал, черт, ребята. Чат, кого вы слушаете, господи боже мой. Легко мы не врет, вы не умеете, его решка ускользает. В этот раз у нас обворовал, на минус 10. Вот он, сукин кот. Священный пик. Ветер разгоняет темные тучи, и вы видите шпиль дома церемоний, возвышающийся на пике. Вы продолжаете свой путь сквозь снега и подходите к деревянному строению, украшенному военными трофеями. Войти, повернуть назад. Это священный пик. Нам сюда нельзя, ребят. Нам нужно еще два благословления. Лавина. Я не наберу два с... Я не наберу два этих. Два благословления. Так, ну ладно, погнали. Ну да, опять же, эти драка, драка с пацанами. 
Драка с пацанами, пацаны пошли нам пытаться надавать. Но пытаются надавать нам по щам. Сукины, сукины, сукины пацаны хичи. Просто негодяи. Лучше бы не за карту сидел, а за своим кошельком. Полную ярость и решимость уничтожить. Урожай Берзина подносила льда, который размедляет движение и атаки. Ага, понятно. Всех погашу. А тебе. А, хорошо. Так, по мне попала эта штука. На тебе. Хорошо. На тебе. На тебе. Лучше бы не за карты следить за своим кошельком. Ну да, тут на самом деле посмотрим. Так, нашли. Так, здесь кардинатский клинок, сразу экипируем, конечно же, это топовая пушка. Лечебное зелье. Так, ваше оружие лескает последний раз, и на снегу образуется трещина с глубоким рокотом, снежная опоза набирает скрытость. Так, теперь нам надо вернуться от лавины. Мы это уже делали, тут все очень просто. Супер, супер, супер благословление на дайсы. Так, бросаясь в бок, вы видите, как снег сметает деревья. Так, значит, откапываем несчастного, чтобы получить э, благословление. Получаем два слава. И божественное вмешательности. Исчерпав все повторные броски в богомбительской семье, вы можете перебросить кость с минимумом очков. Божественное вмешательство, вот очень хорошее. Хорошее. У меня благословение получится, получено 5 из, 5 из 6, ребята. Я могу смело, смело переигрывать, на самом деле. Придется войти в священный пик без всего. Вы входите в большой зал, со скрипом распахиваются огромные двери. В противоположной стене появляется великанша в бархатном платье, в сопровождении налетчиков. Малоклипс низко кланяется. Нас прислали обсудить перемирие между империем, империей и севером Миледи. Итак, они прислали ко мне красночеречивого дьявола и его наемника, ухмыляется она. Надейся, что твое приношение окажется достойным. Вы склоняете колено перед верховной жрицей. Всего пять? Так мало благословлений, жалкая попытка. По взмаху ее руки вас пронзает молния. Вы не добыли достаточно благословений, поэтому не получаете золотой жетон. Великанша хлопает в ладоши, звук эхом раздается в холодной тишине зала. Ха! Мелюзга выжила. Я впечатлена. Но если ты хочешь говорить со мной о перемирии, тебе сперва придется сразиться с моим защитником. Так, ладно. Кажется... Кажется... Кажется, у меня есть небольшие шансы все еще. Кажется, у меня есть еще небольшие шансы. Пипец, конечно. От Кузьмили. Так, Берс. Берсерк-защитник. Свирепый, верный, безжалостный защитник Верховной Жрицы. Оружие берсерков напитано силой льда, которая замедляет движение от таких врагов. Ну, понятно, он просто жертва. Странный дождь у меня получился. Ах вы собаки. Малоклипсы там пытаются затурмить. Так, берсерка защитника мы пока не будем убивать. Дурачила. Ядрить они сильные. Так, малоклипс нормально. 
Хорошо, можно еще, можно еще ультануть. Хорошо. Так, у тебя можно щил взять. Шикарно. Получили паща. Ой, 10. Ядрит, он заморозил меня. На тебе по щам, огромный дебил. На тебе. На тебе. Парирую, парирую, я так и парирую полностью. Да нормально. Хоть тебе и не удалось принести мне подношение, я впечатлена тем, как ты управляешься с мечом. Теперь выслушай мои условия. Верховная жрица женщина огромного роста укутанная в меха и ярость встает. Ну это не ярость встает, она укутана в меха и ярость, ребят. Встает она. Север никогда не подчинится империи. Кровь за кровь. Вот мои условия, Мелюзга. Пусть ваши повелители узнают об этом и дрожат. Услышав это, вы спускаетесь из горы, чтобы передать сообщение генералу Бранстрому. Так, за победу на защитника Верховной Жицы мне надали... Мне надавали шматья и картеек. Молитвы в храме, горячее здание. За 6, за, за 6 золотых за молитву в краме можно получить благословление. Это очень здорово. Топор воина, меч солдата, причем который надо будет отковырять. Интересно. Так. За удворение незваной газеты с и ржавой бритвы я знакомого трактирщика получу. Хорошо. Верховную жрицу я по сути зафейлил на самом деле. Как бы да, она, видите, закрыта, но на серебро. Верховная жрица. Ну вот, да, короче. Она закрыта на серебро. Потом, возможно, нам надо будет ее переиграть. Возможно. Возможно. Кредо берсерка на голду бронь. Шикарно. Так, идем к шальной императрице. Так. Заработайте славу, чтобы воспользоваться легендарным оружием. Гневом хретты. Деревни на окраинах севера не знают покоя за северян налетчиков. Победите их предводительницу великую шаманку. Могучий герой, заработайте достаточно славы, чтобы могучее оружие огнев хреты было вам по силам. Налеты. Встреча с северянами в этих краях не редкость. Понятно. Встреча. Горящее здание, картограф. Зимнее солнцестояние, знакомый трактирщик. Базарный воришка опять нас обворует. Блин, ненавижу его. Торговля с гномами. Так, короче, надо взять что-то, что... Ну, давайте пожилая дева... Давайте возьмем пожилую деву здесь, чтобы... Борьба на руках мне нравится, и молитва в храме мне нравится. Хотя глубоководе есть драка плюс... Драка плюс получение ресурсов. Может быть, вместо чего-то такого взять... Я, возможно, просто пере... Ну, новые, новые карты люблю. Ой, 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 ой. Я люблю новые карты, но, возможно, это просто плохая идея. Ладно, давайте так. Соленый топ-30 взял, мои поздравления. Всем привет, дорогие друзья. Привет, ну как там карта? Так, теперь снаряга. Ну, со снарягой все просто, на самом деле. Берешь... Берешь топчик. Берешь топчик, не берешь не топчик. Так, а что это значит э, топор воина и вот эта кнопочка? Что это значит? Припасы. Жетон. Рассмотреть и... Чтобы открыть шетон, примените 30 раз способность оружия. Ага, то есть я могу есть топор воина, которого я могу просто... Меч солдата или топор воина? Меч солдата это такая... 20 раз выполните парирование против северян сразу после защиты от нападения. 
Ну, давайте попробуем. Смеч солдата, кажется, попроще. Кажется, попроще, попроще парирование идет. Попробуем мечом солдата. Может, он жетон зафигачить. Погнали. Так, все, вроде как мы готовы. Давайте попробуем. Ты что, сдох? Ты типа за достижение это получил. А? Шальная императрица. Так, хорошо. Дар старейшины. Налетчики раз... Нарочники, налетчики разрушили здесь все до последнего дома. Тихо говорит старейшина деревни, деревни Талос. Их послала нас темная шаманка Севера. Вот то, что они искали. Он вытаски... вытаскивает из-под полы плаща боевой молот. Гнев хреты. Единственное оружие на свете, способное сломать печать, защищающую их лагерь. Он придает вам оружие. Требуется оружие. Слава 20. Ударная волна. Пробивание доспехов тяжелое. Гнев хрета легендарное оружие, которое, которое юзается только при 20 славе. Если 20 славы нету, то юзать его не могу. Оружие оказывается тяжелее, чем вы думали, возможно, из-за какой-то скрытой магии, которая не позволяла вам совладать с ним. Чтобы использовать это оружие, требуется 20 славы, заработать здесь славу во встречах. Старейшина смотрит вам прямо в глаза, словно заглядывая вам прямо в душу. Не всякое оружие подвластно любому бойцу, и гнев хреты подчинится только тому, кто покажет себя достойным и полным доблести и смелости. Помни об этом. Так, начать задание. Ну, погнали. Найди в себе смелость, чтобы совладать с этим оружием и победить шаманку до тех пор, как падет пятая деревня. Деревням нужен герой. Брайден в опасности и жителей нужно предупредить. Погнали. Королевский тракт. Ну, у нас тут все достаточно просто, на самом деле мы все равно все будем делать. Спасибо, я верю, что деревня Тала спала не напрасно. Он склоняет голову. Пусть боги благословляют тебе. Так, ну поехали, чё? Просто по подряд фигачим. Борьба на руках. О, карнавал силы путешествует из одной дерюшки в другую в поисках сильнейшего во всей стране. В каждом месте сразитесь только с одним противником, каждый следующий противник будет сильнее, награда лучше. Ну здесь просто кидаем кости, чтобы получить денежек или не денежек. Надо кинуть 12 за 3 кости, это между прочим... Вот, пожалуйста, вот, вот. Получаем немножко золотишек. Шикарно. Ой, получайте слава Богу. Мистер Потец уже как три раз. Да? Привет, Хапитан. Привет, тебе мистер Б. Стоит, Очень брат. Нравится. И да, уже три месяца вместе с тобой. Держи золотой молот. Держи золотой молот, у тебя профит еще. Пш! И обнимашки. Спасибо большое, мистер Б. Слушай, Hand of Fate мне нравится. Мне нравится. Я не знаю, сколько он стоит, но мне нравится. Мне его просто прислали с Твича. Ну, просто сказали, с Хапитан по стриму, по стриму. На тебе ключ. Я сказал, я не постримлю, но ключ давайте. Они такие, а, ну ладно, забирай. Серьезно, так и было. Вот. Вот. Игра, ну слушай, я честно тебе скажу, у меня есть одно нарекание, простое. Это не Hand of Fate 2. Это Hand of Fate полтора. Это тот же самый Hand of Fate 1, только с чуть более обновленной графикой. Мне кажется, что это недостаточно. Надо было придумать больше. Они не придумали, это плохо. Но зато сделали интерактив и просто переписали сценарий. Посмотрим, посмотрим. Может, я думаю, что это приятно. Это точно приятная игрушка на, на пару вечерков. Так, прибыль 10, хорошо. Ой, хорошо, а золотило. Вы забираете свою награду и уходите из таверны. В следующий раз вернувшись, вы будете участвовать в следующем туре, где приз больше. Шикарно. Идем в уголок. Проблема молоклипса. О! Мы можем теперь наконец-то поговорить, э -э наконец-то поговорить с гоблином, с Мурком. Платим Мурку 10 э золота. Пока Мурк считает монеты, Малоклипс выходит вперед. Мурк, старина! Украдкой оглядевшись, Барт быстро показывает рукой на плечо. Мне нужна помощь с кое-какой болезнью. Мурк изучающе смотрит на Малоклипса. Такие сведения стоят больше, чем несколько монет. Вы давитесь от негодования. Мне нужно проверить его умение. Он поворачивается и указывает на вас. Надо, надо по-другому читать. Мне нужно проверить его умение. Вы, 
«Выбери цветок и съешь!» — говорит цветочник, указывая на свой скудный ассортимент. Малоклип скивает, словно это вполне разумная просьба. «Съесть маргаритку, съесть незабудку, съесть ярко-фиолетовый цветок». Ребята, голосование. Слушайте, ну маргаритка и незабудка — это такое себе, да? Я считаю, что надо съесть ярко-фиолетовый цветок. Он же такой вот прям ярко-фиолетовый. Хрен пойми, какой цветок. Это же как-то нормальная тема, да? Нормаль... Нормальная идея хавать что-то очень яркое, непонятное, отпихать в рот. Нормальная, да, идея? Всегда так делаю. Иду по лесу, вижу куст. Яркие, яркие ягодки красные. ам нам 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 Ну ладно, ребята хотят ярко-фиолетовый цветок есть, как и я, молодцы. Так, цветок хрустящий и отдает горелым. Так, 15 надо выкинуть за... Ого, а, он у меня три броска. Так, 4, 6, 3. Вау, ну у меня надо... Бросков осталось один. Давай попробуем тройбасик кинуть. Тяжело за три кости 15 кинуть, это просто жесть. Обосрамка. Да ладно, он сейчас заберет у меня деньги и при этом не сдаст мне ничего. Вы вдруг чувствуете жаркую волну, идущую от желудка к шее и валитесь на пол. Вы приходите в себя от того, что молоклипс брызгает на вас водой. Мурк ушел. Вы видите, как он пытается стащить сладко пекаря булочку с посыпкой. Мы потом вернемся и попробуем еще. Понятно, пипец, мне надо заплатить. Мне надо было заплатить десятку, чтобы еще проиграть кости. Пу, блин, ненавижу. Засада налетчиков. У меня, кстати, два, две еды, скоро буду умирать. Легкий шорох. О, ребята, там, тут у нас есть три еды, это так вовремя. Легкий шорк за спиной, единственное предупреждение о том, что ваша жизнь в опасности. Вы оборачиваетесь, но брошенный летчиком болос уже сковывает ваше тело. Вы вырываетесь, но вас уже наседает целая шайка северян. Ой, шикарно, я, я в деле, я обожаю драки. Станек, что скажешь про вторую часть? Уже ответил. Так, болос. Так, мне надо... Ой. Подождите, я... Так. На тебя. Хорош. Так, получаете слова э, слова 2 или поискать добычу. Продолжить путь или поискать добычу? Конечно же, раз, раз, конечно же, поищем добычу, ребят. То есть, как бы, смотрите, фишка в чем? Что, типа, мол, деревни умирают. Деревни умирают. Ты же парировать собирался. Тебе так-то надо так контратаки для тарел таки наделать. Окей, будем еще. Делать. Мне даже кажется, даже кажется, что полутаем их. Так, ну, голосуем, ребят. Короче, там полутать можно, типа, получить минус что-то, или минус золотишко, минус хпшки, или получить вкусняшек. Мне кажется, что тут все достаточно, достаточно просто, надо лутать. Лут из сила, ребята. Большинство ребят за первый вариант. Ребята, глазастики, глазастики, может быть, и правы, кто их знает. Давайте проверим. 
Удача, прибыль 20. Хорошо. Вы обыскиваете побежденных северян, и вашей добычей становится золото. Шикарно. Шикарно всего. Так, хорошо, подождите, пожалуйста. Тут еще такая штука, что настройки, настройки управления. Так, мощь, способность спутник, защита, защита ПКМ, уклонение, бег. Так, а у меня это вот, вот эта пушка, которая на мне, это меч солдата, да? Я могу как-то про проверить, сколько, сколько штук мне надо запарировать и рассмотреть. Один из 25, то есть у меня только одна контратака была. Хорошо, я понял. Все, я, и он уже у меня есть, этот, этот э, мечишка. Значит, мы можем такен с него закрыть. Картограф. Странствующий картограф, составляющий первую полную карту империи, готов платить золотом за описание тех мест, где вы побывали. Мне совсем не обязательно знать каждый ручеек и камешек отсюда до столицы. Уверен, все, что вы повидали в пути, чего-то достоит. Так, открыта встреч 5. А, принять 10 золо... де... в оплату 10 золота за ценные сведения. Открыта встреч 5. У нас просто 5... Мы можем за 5 встреч... Давайте, ребята, вы решите. Я, честно говоря, не думаю, что я хочу бегать по этому картографу и возвращаться позднее. Здравствуй, злой тапок 22. Вроде колесо мыши вместо Ай можно вжать. Удобно. Так, большинство за принять в оплату цены сведения. Мне тоже. Картограф внимательно слушает все, что вы помните о соседних областях. Так. Вы, пров... вы проводите в его обществе несколько часов, пока он не убеждается, что вам больше нечего добавить. Хах. Кажется, я просто мало... Пос... Скорее всего, на... поскольку у меня типа открыто раз, два, три, четыре, пять, пять карт, мне, скорее всего, надо будет просто... Эм вернуться к нему, когда у меня будет большая карта и и открыть много встреч. Вот так вот. Так, хорошо, припасы. Торговля с гномами. Стойте, людишки! Кричит кто-то, и тут же деревья вокруг вас спрыгивают десяток мелких созданий. Секунды вам хватает, чтобы понять это гномы. Грязные, убого вооруженные гномы. У нескольких есть копья, но у большинства только камни и колья. Нам нужно оружие, чтобы защищаться, громко объявляет гном. Отдай нам что-нибудь из снаряжения, и мы тебя отпустим. Даже заплатим сколько-нибудь. Я дам тебе еды за шлем, восклицает один из коротышек. Нет, лучше отдай мне доспехи, а я отдам лечебное зелье, встревает другой. А, пытаясь пере переорать друг друга, гномы на перебой делают вам разнообразные предложения. Отдать им что-нибудь, отказать. Ну, ребят, мне кажется, что они какие-то подозрительные, честно вам скажу. Вот, он у меня, по-моему, у меня, по-моему, на самом деле ничего нет. То есть, если я им отдам, то все, в принципе, будет вполне нормально. Но пацаны говорят, что... Пацаны говорят отказать. Ребятузи, ну, чат, я вас слушаю. Вы отказываетесь, и гномы нападают. Вас эти отколи и устри камни. Ах, суки маленькие. На 15 хп. Гномы быстро ретируются на деревья и поглядывают на вас из листвы, пока вы не уходите. Вот суки маленькие. Следуя указаниям старейшины деревни Талс, вы держите путь к деревне Брайден. Продолжить путь в следующей гла... деревне. Да, конечно, тут. Солнце заходит за горизонт, но вы продолжаете свой путь. Горящая деревня. А вот и Брайден. Вы прибываете сюда на рассвете и видите, что деревня подвергается нападению налетчиков. Деревня охвачена огнем. При три храбрых фермера пытаются защитить последних выживших. Один из них взывает. Прошу вас, помогите нам. Вы должны остановить этих дикарей, пока не поздно. Вы обнажаете оружие и спешите на помощь. Так, их надо как-то защитить. Давайте, давайте я, наверное, потанкую. 
Надо, короче, как-то так стоять, чтобы они... Так, мне нужны пари. Нужны пари. Ты будешь атаковать? Так, отвали. Отвали от мобов. Так, надо быстро... Давайте вы атакуйте. Атакуйте как-нибудь. А, достали стрелки, а ты не особо не попадет. Вола. Вола по мне попала. Так, мобов не бейте, сволочи. Хорошо, мы убили... Все они остались живых, это хорошо. Блин, сбой, да? Гол Гост, я не могу это смотреть. Вальтабе. Так, поруже... поручен... оружейная прибыль. Кардинальский клинок. Так, я могу, в принципе, взять себе огреженный меч сейчас. Но я хочу открыть токен с этого меча на 15, поэтому пока что нет. Так, за спасение всех фермеров получаете 4 единицы славы. Это очень здорово. Выжившие жители деревни спешат на помощь фермерам и привязывают их раны. Спасибо, ваша милость, восклицают они. Беда, конечно, что деревни нашей больше нет, но вы спасли наших людей. Примите это в знак нашей благодарности. 4 единицы славы. О, еды накинули. Очень спасибо. Господи, я чуть не сдох тут уже от голода. Сейчас не время праздновать. Наверняка следующая их цель налё... налета Таррен. Они указывают доли реки на юг. Умоля... Умоляем вас, ваша милость. Спасите тамошних. Еще одна деревня стала жертвой северян. Вы без промедления справляйтесь в, даль... в дальнейший путь. Так, Таррен здесь. Значит, пойдем сначала сюда. Потом... Потом туда, собственно. Дама в беде. Так, ну вы помните, да, что это дама-бандитка? Помните, что, что она бандитка? Давайте попробуем кости кинуть. Типа, может быть, это другая дама, да? Если мы кости кинем нормально, то... Если мы кости кинем нормально, то... Подожди, мне надо... А, Господи, мне показалось, что мне дали две кости, чтобы выкинуть 14. Я же охренел. О, боже, ну и дерьмилова. Какой обосрамс. Так, ну понятно. Вот спасибо. А теперь не будете ли так любезны отдать мне все золото, говорит женщина, вытаскивая из корсета пару потайных кинжалов. Ребята, вылезай! Суки. Не успевает вот эти зазады выскакивают ша шейка разбойников. Вот суки. Если кинуть кости нормально, то она не окажется трапом. Ну да, мне тоже да, кажется, что типа мол на, на тракте. Варьё. Мне нужно парирование только против сириан, северян. Так, у нас поликлипс резается, да? А я... Спасибо. Так, подожди. Ну, они простые достаточно. Угу, хорошо. Раньше вроде не надо было на эту встречу кости кидать. Она, она он для наград давала, если помочь соглашался. Ну вот, теперь вот. Перебив разминку, вы обыскиваете трупы. Так, теперь осталось 9 костей уже кинуть. 1, 1, 5. Ну, блин, бросим снова 2 единицы. Я аж думаю, я справлюсь с четверкой за. С четверкой за две кости. Справился. Ей! Так бы сразу. Так. В... Среди прочих пожитков вы находите немного еды, получаете слава 4. Очень здорово. Так, слава 4, это прям здорово, у меня уже не славы. Осталось не так уж и дофига. Обычная лавка. 
Давайте, знаете, что сделаем? Продадим-ка мы снарягу. Можно просто продать. Я все равно не хочу пользоваться кардинальским клинком. Давайте его продадим за 17. Как вам такое, как вам такая идея? Я продал меч солдата за 17. Купить здоровье, купить припасов. Давайте купим пищу, но только... Блин, у меня 67, на самом деле можно и купить себе припасов прям дофига. На всякий пожарный. Сойдет. Уйти. Погнали дальше. Горящее здание. Впереди слышны крики. Пробежав по мощенной улице, вы видите перед собой пляшущие цветы пожара. Вы подходите к зданию. Из окон наверху рвется пламя и валят клубы дыма. Люди, собравшиеся снаружи, передают по цепочке ведра с водой, пытаясь усмирить огонь. Проталки... Прот... Протолкавшись через толпу, вы видите женщину, отчаянно взывающую к селянам. «Прошу, помогите, там моя семья! Ну же, хоть кто-нибудь, спасите их!» С... Первое. Спасти людей из огня самостоятельно. Второе. Пусть спасает Малоклипс. Третье. Отказать. Ну, мне кажется, что здесь очевидно, да, тут все очень просто, то есть, как бы... Учитывая, что мне нужна слава, учитывая, что мне нужна слава... Я думаю, что здесь, конечно же, самостоятельно. А что мне сделать надо? Мне надо просто нажать «выбрать». Есть три провала. Есть три провала и два этих. Давайте после трех провалов нажмем выбрать. О, один труд. Во. Подтвердите или один труд. Здесь у меня есть вариант потерять травма. Провалы, провалы, провалы. Один труд. По идее это хорошо. Продолжить. Обменять. А что, а что мне надо сделать здесь? В зависимости от дымов замечаете маленькую дочь женщины, плачущую под кроватью. Уговорив девочку вылезти, вы хватаете ее в охапку и выносите из пламени. Вам на помощь бросается кто-то из селян. Спасибо, храбрый путешественник. Остальное предоставьте мне, но будьте осторожны, здание вот-вот обрушится. Получайте слава 2. Женщина обнимает ребенка и снова поворачивается к вам. А муж? Вы не видели моего мужа? Он все еще там, пожалуйста, спасите его. Дилер добавил в колесо гамбита еще одну карту потери. Вернуться в здание и отказать. Так, спасаем мужа или нет? Спасаем мужа. Это сброс спутника на три хода в обмен на второй шанс. Сбо сброс сброс спутников. Ну, учитывая, что нам нужна, ребята, вся слава, что есть, вообще вся слава, что есть, надо вернуться в здание. Так, один труд. Ой, как тут тяжело. И как оно быстро. Так, спутника я не сбрасывал. Значит, примерно тут надо. О, нет, подожди, выбрать надо, нажать. Так. Кто этот? Кто этот чудодейственный чудогей? Подтвердите или вернитесь к выбору. Продолжите. Так. Вы наталкиваетесь на сына женщины, который пытается пробраться наружу сквозь огонь и дым. Взяв мальчика за руку, выводите его из дома. Вам на помощь бросается кто-то из селян. Спасибо, храбрый путешественник! Остальное предоставьте мне! Но будьте осторожны, здание вот-вот обрушится. Вы получаете два слава. Так, женщина обнимает ребенка и снова поворачивается вам. А муж? Вы не видели моего мужа? Он все еще там, пожалуйста, спасите его. Господи, ну... Ребят, кажется, надо спасать всех. Это был мальчик просто какой-то. А ей, она, она как бы мужа хотела, а этого хотела в огне. Но мы вытащили того, кого не надо. Так, ну пытаемся, пытаемся, ребята. 
Так, тут один труд. Ой, какая скорость перемещения это высокая. Ой. -ой, -ой. Подтвердите или вернитесь к выбору. Я могу сбросить... Так. А, об... а... Если я сейчас получаю минус 15 хп. Если я сейчас получаю минус 15 хп. Ребят. А я смогу крутануть еще раз? Кто знает? Кто знает? Будет еще шанс, да? Ну хорошо, я хочу продолжить. С внезапным треском перед вами падает балка, ранее вас и перегражда... перегораживая путь. Вы выбираете из здания той же дорогой, какой вошли. Потеря 15 здоровья. Вернуться в здание. Продолжаем, ребята. Крутится очень быстро. Крутится очень быстро. Мое, мое ощущение такое, что надо примерно за 4 карты до труда. За 4 карты до труда нажать. Э, нажать готов. То есть мне надо нажать готов на большом вот этом провале. Это же он? Сейчас, подождите, у меня все смешалось, люди кони. Значит, труд. Перед трудом у нас хп, хп. Провал. Провал, провал маленький. Я вижу этот провал. Блин, я опять его упустил, я кнопку выбрать решил зло залоцировать глазами. Итак, видим труд, видим труд, видим две карты перед ним, увидим провал, который нам нужен. Раз, 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 раз. Почти, почти, чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше, потеря травма жизнь 5, чуть-чуть раньше, ребята, чуть-чуть раньше, чуть-чуть раньше. Да, чуть-чуть раньше. То есть, как бы пропустил на одну. Это говорит о том, что надо больше вот тут вот, наверное, тогда получается. Да, на вот этой потере будет. Продолжаем. 5 хп потеряли. Проще следить за одной картой, чем смотреть в одну точку. Так, хорошо, мы получили пахопуськи. А почему-то меня... Гнем хреда хотите эквир, пара, эквир, эквир. Так. Вы выходите из здания, и оно обрушивается у вас за спиной. Хоть вам и не удалось спасти всех, селяне благодарны вам за смелую попытку. Вы получаете слова 8. Ха! Лол. Вы, ах, ребята, я думал, что у меня будет еще, но. Я просрал сгорящее здание. Мне в хрета удобно ложиться вам в руки. Ру руна на поверхности начинает излучать золотистый свет. То ли оружие стало легче, то ли у вас прибавила сила, однако теперь вы с легкостью управляетесь тяжелым молотом. У вас достаточно зла выдвигнет хрета подчиниться вам. Во взгляде малоклип сочетается благоговение. Ого! Мы могли бы немало выручить за эту штуку на рынке. М -м, лучше сначала попробуем сломать преграду на пути к лагерю налетчиков северян. Убить шаманку и прекратить налеты раз и навсегда. Капище. Так, пометуя наставление старосты Талоса, вы направляетесь к капищу шаманки. Найдите и победите шаманку. Ой, слушайте, ребят, я... Так, подожди, инвентарь. Я на самом деле... А, понятно. А, обычной пушки у меня уже нету. Но я все равно хочу всякие штуки делать, поделать сайдовые. Так что давайте доделаем всю кар карту, но у нас уже все. Минус муж. Минус муж, ну, в смысле, ну... Курить в постели не надо было. В самую длинную зимнюю ночь горожане Штигаля разжигают огромный костер, чтобы отпраздновать победу света над тьмой. Это единственная ночь, когда империя закрывает глаза на запрещенное применение магии. Вместе с группой крестьян вы располагаетесь у огня, отпив из чаши, женщина рядом передает ее вам. Вы вежливо принимаете жгучее зелье и делаете короткий глоток. По всему телу расходится тепло, выглядите на пляшущее пламя и проваливаетесь в глубокий транс. Вы приходите в себя в хлеву посреди стада коров. Выбираясь наружу, вы замечаете несколько имперских стражников, без сознания лежащих друг на друге у стенки коровника. Благословлений в инвентаре не найдено.
Так, хорошо. Засада налетчиков. Ну, этому... Хоть посмотрим, что это за пушка. Пушка-воздушка. Здравствуй, пиф-паф. Огромный дрын. Подарено жителями западных рыбацких деревень клан... клана... кланами севера во времена мира и процветания. Лол, так это... Так, ну подожди, парируй, это будешь, демон? На тебе. Так, ну-ка рассказывай. Уф, уф. На тебе. Огромные северные бурбуги. Нормальный дрын. С молотком в руках нельзя парировать, ибо он двуручный. Нифига себе геймплей. Да, здесь именно в замесиках достаточно слабый геймплей. Я на самом деле рассчитывал, что они его исправят, но что есть, то есть. Но летчики побеждены, и вы размышляете над своим следующим шагом. Поискать добычу, продолжить путь. Че, ребята, ну, наверное, учитывая, что это как бы конец, мне доб добыча особо никакая не нужна. Мне кажется, что здесь проще продолжить путь, потому что... Ну, хотя, как... давайте, давайте вы решите. Давайте вам дадим немного времени на выбор. Как бы справедливости ради капища, это следующая карта. Деньги есть, все есть. А, могу себе получить дроубэк, а могу просто пойти дальше. Ну, большинство хочет поискать добычу. Ну, давайте насладимся. Значит. Решаем, какая карта. Так, Хапа Барт в тебя бафы кидает вроде как. Не надо их доджить. В меня бафы кидает? Я знаю, что он дает бабл. Да, не, в смысле, он баф, у него же бафы не летят вот так вот. Он кидает ба, он дает бабл, если ты подходишь к нему и жмешь Ctrl. Так, большинство за троечку. Потеря травма. То, что надо перед... Пока вы ищете что-нибудь цены, один из северен хватает вас. На последнем издыхании он пронзает вас своим клинком. Ну что ж, нашли минус 10 хп, то что нужно. Базарный воришка. О, ребята, вот тут вот нужна вся ваша... Вся ваша... Вся ваша... Вся ваша смекалка. Ищем воришку. Нужен большой успех, ребята. Ребята, нужен большой успех. Нам нужен большой успех, ребята, давайте. Голосуем за карту, нам нужен большой успех. Нам нужен большой-большой-большой успех. Где большой успех, пацаны? Где же он? Пацаны считают, что в номере 3. Честно говоря, я тоже так считаю. Но я боюсь. Тут что, рели можно успеть за заметить что-то? Иногда да. Это провал! Нет! Минус бабосы. Мы не поймаем этого баваришку никогда, ребята. Что ж, идемте убивать капище. Все, 
Все так, как и сказал старейший на деревне Талос, отмечает Малаклипс. Капище шаманки защищено магическим барьером. Стоит попроб попробовать молотом. Используем гнев хреты. Вы поднимаете оружие над головой, гнев хреты со свистом врезается в колдовскую стену. Молот ударяется в цель и вас тут же охватывает снежная буря. Ветра воют и бросают вас во все стороны, а затем утихают столь же быстро, как и появились. Вы дезориентированы. Оглядывайтесь, пытаясь понять, куда делся Малаклипс, но его нигде нет. Вы приходите в себя и видите, что стоите на поляне, покрытой свежевыпавшим снегом. Вы делаете шаг назад и упираетесь во что-то. Обернувшись, вы видите нависающего над вами, над, нависающего над вами северянина, Брита Голового и Свирепова. Так, он никак не реагирует и не проявляет к вам интереса, только стоит, нахмурившись, с оружием на готове. Вы смотрите в направлении его взгляда. Затем вы видите ее. Она сидит на троне из переплетенных веток и шипов. За ее спиной развешены по деревьям странные талисманы и амулеты из соломы. Перед ней на коленях несметное число налетчиков. В, в жутковатой тишине поклоняющихся своей предводительнице. Щит южных деревень из... «Щит южных деревень и изгнанник!» — шипит шаманка. Она спускается, спускается со своего трона. «Я знаю, зачем вы пришли. Пора завершить начатое. Надеюсь... Надеюсь, ты умеешь держать оружие в руках», — спокойно произносит бритоголовый северянин. «Здесь больше воинов, чем мы можем убить. Чтобы победить змею, нужно отрубить ей голову». Вы достаете оружие, шаманка и ее член, и члены ее клана — Окружают вас. <связывая> так, шаманка. Предводительница налетчиков Бурда. Предводители налетчиков, передавая линия нападения северян, центр тактического и религиозного руководства. Шаманка произносит заклинание, которое лечит ее союзников. Быстро атакуйте ее, чтобы прервать заклинание. Хорошо, понятно. Не скитали со мной. На тебе. Она нормально так огребает. Так отойти же. Да блинский. Пакинговый. Так, она что-то колдует. Так, подожди, да что ж ты делаешь-то, демонера? Вон, 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 шаманку гаси. А что там нарез сейчас? Похиль мой кок. Пожалуйста. Есть тут. Где оно, вон оно. Ага, полечись вот этим. На тебе. Yeah. Идите на страшное. Смотрай просто. Тело шаманки извивается, когда темный дух вырывается из ее груди и растворяется в воздухе. Оставшиеся налетчики убегают в лес. Небеса снова чистый луч солнца падает на лицо огромного воина, сражавшегося рядом с вами. Меня зовут Колбьерн. Говорит он, я родился в одном из кланов Севера, но теперь у меня клана нет. Вы этого не знаете, но мы не всегда были такими, как теперь. Возможно, однажды кланы вернутся к обычаям, которые когда-то чтили. Вы подружились со старником Колбьерном. Сегодня мы с тобой отчасти смыли пятно с моей чести. Теперь, если ты позовешь, я приду на твой зов. Он стискивает своей огромной руки, рукой ваше предплечье. Друзей бросать нельзя. Вернемся и поищем. Вы с колберном идете назад сквозь лес, пытаясь найти, где же Малаклипс. Да он засал. Понятно. Ну мы все по идее закрыли на золото. Так, доспех обжорства, кольцо пищи. Благочестивые одежды. Куча, куча эквипа, слава и позор. Гнев хреты. А что, оно теперь всегда будет со мной? Или мне надо гнев хреты только когда у меня будет куча славы? Клан Очанки Скиталец. 
Это то, что вы подражаете с Колбьорном. Шикарно. За защиту всех деревень. Дар старейшины. Это, судя по всему, какая-то... Типа не самая командная карта. А что, информация есть? Правая кнопка, тычка. Нет, ничего не дали. Так, шальная императрица закрыта на золото. Хорошо. Угу, понятно, ну все, погнали император и Иерофант, возлюбленные колесницы. Погнали императора императировать. Так, спутник. Так, скиталец. Лишняя кость. О, подожди, а что он дает? Значит, прокаст у него. У этот, этот дает завершить испытание колесницы, чтобы открыть. Это вот тоже новый, да? Рассмотреть. Стремительный берсерк. Перезарядка 20 секунд. При задействовании колбер стремительно атакует, вызывая эффект оглушения, а также может сбить с ног ослабленных врагов. Чтобы быстрее зарядить его способность, держитесь с ним рядом. Предлагается бросить бутылку в гамбите с костями. При согласии исчезает на три хода. Боец ближнего боя. О, нифига. Значит... Так, магический щит перезарядка 30 секунд, повторная раскрутка. Предлагает переграть любит гамбит с колесом, при согласии исчезает на три хода. Творит дальнобойное заклинание, носящее магическое урон, не учитывает вражескую защиту, может избегать урона, телепортируясь. Ну, честно говоря, как бы мне Колбьерн как-то, как спутник, не нравится. Как я делал с колесом? Просто фокусируешься на нужной карте, копишь нужное количество фуреку, и когда карта пролетает нужное место на 3 часа, когда медленно, на 12, когда средне, на 9, когда быстро, на 6 часов, когда макс скорость, высвобождаешь всю фуреку и жмешь кнопку. Ну да, я с тобой согласен, я примерно так же. Ну давайте просто ради, ради лала с скитальцем побегаем. Ну хотя мне больше нравится малоклипс на самом деле. Так, встречи. Дар старейшины, что дает, неизвестно, но максимум кар карт платина один из один. Клан Ачанки, знакомый трактирщик. Перестрелка на мосту, слава и позор. Базарный воришка меня раздражает, я его никак не... Горящее здание. А зачем мне горящее здание? Жиро, жетон, прирост славы. А, это мне надо... Это мне надо... Это надо мне всех спасти из... Мне на самом деле не нужно всех спасать. Мне как бы хотя бы на славу как-то. Так что я думаю, что требуется малоклипс. А, понятно, я проблему малоклипса даже не решил вообще еще. Понятно, проблему малоклипса я даже взять не могу, окей. Давайте борьбу на руках, как обычно, день уже дает. Блин, ну я набрал, конечно... Набрал-ка я, конечно, как лав. Снаряга. Так, подожди, пожалуйста, дай ко мне тебя рассмотреть. Серьезно, мне, чтобы тебе изу, требуется слава 20. Пошла ты вон, пушка. Просто пошел, пошла ты вон. Молод смирение, бастион. Гида отваги. Благочестивые одежды. Я до сих пор, до сих пор ничего из этого не налутал. Кредо берсерка. Кстати, здесь куча новых карт, которые. Давайте бастион очищение, давайте фронт. Давайте возьмем карты, которые не новые. Кардинальский клинок. Гаситель. Кольцо с рубином, кольцо пищи. А это кольцо пищи. Ничего из этого до сих пор не брал. Вообще пипец. Как я делал с кольцом просто... Так, это мы видели. Молитву в храме бери, благословение за 6 голды халява. Да, мне тоже кажется, что это очень крутая штука. Я... Ну, я... я, я бу... Ну, как бы... Я буду облегчать встречи. Я буду облегчать встречи. Кстати, мы сейчас с кем будем драться? Топор воина у нас на что делается за жетон? Так, это парирование этих. А это, а это убийство... Сейчас возьмем пока топор. Так, воры похитили из дворца... Нет, здесь только с ворами будем драться. Здесь только с ворами будем драться, поэтому я, наверное, замечу солдата тогда. 
Хорошо, может быть, северяне парочка пойдет. Я сейчас, я сейчас собираю достаточно сложные колоды. И сложные колоды, именно поэтому мы закрыли императрицу или... А, жрицу мы закрыли на серебро. Потому что колода сложная. Здесь легко собрать очень изевые встречи, которые ты будешь просто проходить, и они тебе будут давать очень много, пер... очень много кайфуси. Такого у меня нету, поэтому приходится боро... ну, бороться. Вот, впоследствии, само собой, здесь есть рекомендованное, будем рекомендованное юзать. Император. Воры похитили из дворца императора реликвию. Империя хочет нанять путешественника, который готов помочь вернуть ее, ее и другие предметы. Исследователь. Предстоящая дорога может быть дол долго убедиться, что у вас достаточно пищи, и вы, и вы не умрете с голоду. Давайте тогда в припасах здесь возьмем пищи 5. Да, явно. Разбойничий край. В чаще не действуют никакие законы и самое подходящее место для воров в бегах. Будьте на чегу. Значит, здесь будут одни сплошные разбойники, поэтому оружие пущее будет быстрое. Следопыт. Используйте возможность посмотреть расклад, чтобы не заблудиться в вероломной чаще. Ну, какая разница, походить по кру кругами по своим клеткам, это достаточно здорово, поэтому... Поехали. These rules. I do not know truly if they will train you for the challenges that Callus will place in your way. Of course, we know how this part of the story ends. The Emperor is merely the face on the throne. Behind him, the usurper pulls the strings. The one who sits upon the throne of life and death has a great influence upon the world. Their very soul. Над рыночной площадью раздается резкий голос городского глашата. Сам император проводит отбор в гильдию искателей приключений. Срочная операция, которая чрезвычайно важна для безопасности империи. А... Неподалеку скопилась целая толпа путешественников, обвешенных оружием и инструментами. Империя предлагает награду даже за само согласие отправиться в путешествие. Вознаграждение будет больше, если мы вернемся назад. Вот как сильно им нужна помощь. Дилер кладет на стол золотой жетон. Так. Так, у ворот, у врат королевского дворца вы получаете небольшую сумму денег. Вооруженная охрана сопровождает вас прямо в покое императора. Император пребывает в неподвижности и молчании, пока его главный советник рассказывает о плане экспедиции. Немногие реликвии прошлой эпохи еще остались в этом мире. До прошлой ночи одна из них находилась здесь, в этом самом помещении. Она ука он указывает на пустой пьедестал. Тебе предстоит не только возвратить утраченный символ нашей мощи. Мы просим тебя также принести еще три реликвии из этого комплекта. Надо найти четыре реликвии суммарно. Стать, что вы готовы выполнить это задание, узнать, кто похитил артефакты, с ним, осмотреть пьедестал. Давайте сначала осмотримся, что тут происходит. Наверху каменного столба другой столб. Изысканно, изысканно украшенный. В пыли вы замечаете очертания зазубренного клинка. Это был церемониальный меч. Он находился под нашей защитой десятки лет. Э, как ты понимаешь, мы защищаем не меч. Мы защищали тех, кто хотел завладеть им. Клинок проклят. Его яд одинаково поражает и владельца, и соперника. Плохой меч. Фу. А, немногие, немногие реликвии прошлой эпохи еще остались в этом мире. До прошлой ночи одна из них находилась здесь, в этом самом помещении. Она указывает на пустой пьедестал. Так, подожди, это Аллара, уже читаем просто по кругу. Сказать, что вы узнать, кто похитил артефакт. Очевидно, что это были обычные воры. Они воспользовались слабым местом при смене охраны во дворце множества сокровищ. Странно, что они украли только этот предмет. А, ну да, обычные воры. По фокусу только один предмет украдут. Конечно. Мэм, мотивация. Немногие реликвии прошлой эпохи еще остались в этом мире. Да просто... Да. Хватит показывать мне один и тот же текст. Гады. Сказать, что вы готовы выполнить это задание. Постой, чтобы украсть артефакт, надо быть умелым и опасным вором. Мы должны убедиться, что с тобой все будет в порядке. Перед тем, как уйти, встретиться с нашим человеком, который подготовит тебя к сражению. Хорошо. Идем сражаться, идем готовиться. Учебное поле. Вас встречает капитан Эстрелла Фьоре. Воры трусливы. Они уклоняются от самых свирепых ударов точно так же, как от исполнения своего гражданского долга. Для победы над вором нет ничего лучше стремительно движущегося клинка. 
Попробуйте вот этим. Полное парное оружие эффективно против быстро двигающихся врагов, таких как воры, но бесполезно против бронированных солдат империи. Так, парни, клинки головореза. Клинки головореза. Ну, экипировать, чего что тут. Дали клинки. Still, you find yourself hunting relics. Do you not wonder why or what they need? Вот эта карта, однако. Выполняя задание, вы вынуждены уйти далеко от города. Перед вами простирается дикая местность. Спутник напоминает вам о поручении императора. Одну реликвию похитили, похитили наглые воры, другая в лапах у жуликоватого дельца. Еще одна в святилище маленькой северной деревенки. А последняя, пожатие плечами, кто его знает, найти четыре штуки реликвии и доставить их в империю в целости и сохранности. Понятно. Так, эти штуки ходят. Невезение, потеря 20 золота. Что? Чаще живет много мятежников, разбойников и диких зверей. Одноручное оружие хорошо подходит для боев с северянами. Снаряжение можно сменить в инвентаре. У меня есть тут северяне. На северян у меня... А что у меня тут есть? Слот. Видавший виды клинки, топор крестьянина. Нормальный топор, кстати, на 19. Давайте топор крестьянина эквипнем. Смотрите, какая прелесть. 19 дамага. Чтобы у меня был... У меня как бы дву, пар, парные клинки по 8. Парирование легкое. Глушение воров. Глушает воров. Но тут нету воров. А, ладно, давай тогда. Ну, все равно топ... Может, мечишка просто тогда. Однура. Однура, но при этом... А что значит ржавчина? Что значит ржавчина? Сейчас, подождите, дайте я посмотреть. Это предмет нас покрывает ржава, его нельзя продать или обменять. А, понятно, хорошо. Ну да, топор крестьянина меня прям устраивает. И тленный ужас. Хорошо, поехали. Дэн, не спойлери. Я не буду пользоваться твоим советом, к тому же я его даже не дочитал. Спецом. Колбьорн. Торбьорн будем его звать. После того, как он потерял всю свою семью, его клан вернулся против него. Колбьорн отправился на поиск смысла жизни. При задействии колбьорн сомнительно атакует, вызывая эффект оглушения, а также может забить с ног особенных врагов. Держитесь рядом с ним, чтобы быстрее задеть его способности. Ой, что-то я вообще не смотрю на это. Мне он не нравится, он не очень приятно использовать. Торбьер на не очень удобно использовать. Фигня, фигня, Колбьерн. Рядом с ним, чтобы быстрее перезаряжалась, э, потому что обилка беспонтовая абсолютно. Шилд, шилд просто поглощает одну атаку и все равно он ничего не наносит. Борода. Когда битва с ветром окончена, вы подбираете, что возможно. Прибыль показать три встречи. Так, ага, коварная чаще. Я коварную чаще не хочу, ребят. Коварные чаще надо обойти будет. Шикарно. Прибыль показать три, чай, три встречи. Золотишко. Шикарно. Так, ну пойдемте направо. 
Дар старейшины, вот. Налетчики разрушили нашу деревню, объясняет старейшина. Так, налетчики разрушили нашу деревню, объясняет старейшина. Хоть у нас и ничего, ничего, нечего было красть. Похоже, они нападают просто так, забавы ради. Позволь мне дать тебе совет, продолжает он. Подготовка, ключ к победе. Никогда не бери за задание, не собрав сперва колоду в свою пользу. В колоде снаряжения нет платиновых карт. Если бы у меня было в колоде снаряжения платиновая карта, то я бы мог эту штуку сделать. Он смотрит на вас блеклыми глазами, пусть это в их подвигах слагают легенды и песни, пусть о тебе всегда помнят. Просто 8 славы на халяву. Это здорово, но у меня нету, ну, как бы, у меня нету плати... у меня нету платиновой карты, поэтому для меня это просто провально. Так. Взял бы мод, получил бы его. Ммм, прикольно. Вы идете на стук молотка и входите в ратушу. Внутри на табурете стоит крошечный человек, откалывая куски от одной из мраморных скульптур. Впечатляет, правда? Сэр Малифовел Кадерский, великий меценат. И вы можете им стать? Заказать керамическую скульптуру, заказать мраморную скульптуру или отказаться? Но у нас денег только на керамику или отказаться? Ребят, давайте, голосуем. Честно говоря, я думаю, что надо просто отказаться. Ну, закажу керамическую скульптуру, ну что мне с ней делать-то? Ну, ребятам нравится, давайте работать. Так, большой провал, 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 успех. Ух, нифига себе. Ух, нифига себе. Давайте-ка, давайте-ка теперь поглядим, что мы хотим. Ребята, а как тут голосовать? На ГГ никак, нужен чатик Твича. Это только с Твичом такая интеграция. Так что в чатик Твича и пишешь хэштег 1, 2, 3, 4, если, чтобы выбрать, какую карту хочешь. Так. По голосам у нас очень ровное голосование, то есть ребята реально не знают, что там есть, но большинство за вторую карту. Ну что, чат, смотрим, смотрим чат. Провал, провал, провал и большой провал были на э, в одинаковых процентах. Чат, вы очень плохо играете в эту игру, очень плохо. Стыдоба, стыдоба, чат, стыдоба. Вы возвращаетесь в ратушу посмотреть на скульптуру, и вас тут же узнают два пройдохи. «Небось, думаешь, что ты лучше других?» — говорит один из них. «Получай!» — кричит второй и кидает вас камни. Вы выбегаете из ратуши, оделавшись парой синяков. Да ладно, зачем меня кидают камни-то? Я просто... Я просто заказал. Так, что у нас тут расклад? Хлан, очанки, это можно сделать от этого чувака? Я думаю, что думаю, что пока что можно и пойти сюда. Опасная чаще. Опасная чаще. В чаще живет много мятежников, разбойников и диких зверей. Тяжелое оружие не лучше для боев с а, ворами. От него часто уклоняются. Да, конечно, мы возьмем наши парные клинки, где они? Клинки головореза. Анархист и четыре увидания. Так подожди, там 4. Там анархисты 4 и 4. Ну ладно, хорошо, в конце. Пофигу. Так, ох уж эти парные клинки. Идрите, владею клинками. Шикарное оружие. Так, ну поехали. Так. А, два раза по восемь, ничего себе. Ого, да, Макс, парных клинков взлетает. Вот 
это жесть вообще. Кстати, получаю я, конечно, много. Гасит он, гасит он много, но получаю я очень много. Надо очень аккуратно играть, а то я сдохну. Я как бы очень неграмотно. Очень неграмотно играю. Хапса, у тебя комп на кухне всегда включен после стрима? Ну, практически, да, все время. 